വേദി ലുബൂഷ്ണായ ശ്രേഷ്ഠ വ്യക്തികളെ ഈ അമ്പലമറ്റത്ത് തടിച്ചു കൂടിയിരിക്കുന്ന ഭക്തജനങ്ങളെ വളരെ ദൂരെ നിന്ന് തന്നെ കേൾക്കുന്ന ഈ ദേശത്തെ നാനാജാതി മതസ്ഥരായ നിവാസികളെ ഈ പൂജപ്പനയിൽ വരാനും നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാനും കഴിഞ്ഞത് വലിയൊരു ഭാഗ്യമാണ് ഞാൻ ഈ പൂജപ്പനയുടെ അയൽവക്കക്കാരനായി നാല് വർഷം ജയിൽ ഡി ജി പി ആയി ഇവിടുത്തെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സിലുണ്ടായിരുന്നു ഈ ഉത്സവത്തിന് ഒന്ന് രണ്ട് തവണ ഞാൻ വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ആദ്യമായിട്ടാണ് പ്രസംഗിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത് വരെ തിരുവിതാംകൂറിൻ്റെ തലസ്ഥാനം കൊല്ലമായിരുന്നു കൊല്ലത്തെ ഇപ്പോഴത്തെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനായിരുന്നു വേണാട്ടിലെ കൊട്ടാരം ഉണ്ടായിരുന്നത് അതിന് മുമ്പിലാണ് ഈ പൂജ നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പം മൂത്തതാവഴി എന്ന് പറയുന്നത് പത്മനാഭ സ്വാമി ക്ഷേത്രം ഉണ്ടായിരുന്ന തക്കലയായിരുന്നു പത്മനാഭപുരം പാലസ് ഉണ്ടായിരുന്ന തക്കലയിൽ ഇളയിടത്ത് സ്വരൂപം കൊട്ടാരക്കരയാണ് എന്നാൽ മറ്റേ സ്വരൂപം നെടുമങ്ങാടായിരുന്നു സ്വാതന്ത്ര്യനാൾ രാജാവാണ് തലസ്ഥാനം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പതിൽ തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് മാറ്റിയത് അത് കഴിഞ്ഞ് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് വർഷം ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു തിരുവനന്തപുരത്ത് എത്തിയപ്പോൾ അദ്ദേഹം പ്രത്യേകമായ പൂജയ്ക്ക് വേണ്ടി തയ്യാറാക്കിയ ഭൂമിയാണ് പൂജപ്പുര എന്ന് പറയുന്നത് സ്വാതന്ത്ര്യനാൾ തൊട്ട് പിന്നീട് ചിത്തിരുനാൾ വരെയുള്ള എല്ലാ രാജാക്കന്മാരുടെയും ശേഷക്രിയകൾ നടന്നത് നമ്മൾ ഈ നിൽക്കുന്ന മണ്ണിലാണ് ഇവിടെ നിന്നാണ് അവരുടെ ശേഷക്രിയകൾ ചെയ്ത് പൊയ്ക്കൊണ്ടിരുന്നത് ആ പുണ്യഭൂമിയിലാണ് നിങ്ങൾ ഞാൻ നിൽക്കുന്നതെന്നുള്ളത് നമ്മൾ സന്തോഷത്തോടുകൂടി ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് എങ്ങനെയാണ് ഈ നവരാത്രി ഉണ്ടായത് നവരാത്രിയുടെ ആഘോഷം എങ്ങനെ തുടങ്ങി ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രത്തിലെ സുദർശന ചക്രവർത്തി എന്ന് പറയുന്ന ശ്രീരാമേന്ദ്ര ഭഗവാന്റെ സന്ധ്യ പരമ്പരയിൽപ്പെട്ട ഒരു രാജാവാണ് നവരാത്രി ഉത്സവം ഇന്ത്യയിൽ ആരംഭിച്ചത് അയോധ്യയിലെ രാജാവായിരുന്നു ധ്രുവാസന്ധി രാജാവ് അദ്ദേഹം രണ്ട് കല്യാണം കഴിച്ചു ആദ്യ വിവാഹം കഴിച്ചത് കലിംഗയിലെ രാജാവായ വീരസേനയുടെ മകളെയായിരുന്നു കലിംഗ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒറീസ ഇന്ന് നമ്മൾ ഒറീസ എന്ന് വിളിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് ആ മനോരമയിലുണ്ടായ മകനായിരുന്നു സുദർശന ചക്രവർത്തി രണ്ടാമത് ധ്രുവാസന്ധി പോയി ഒരു വിവാഹം കഴിച്ചു അത് ഉജ്ജയിനിയിലെ രാജാവ് ഉജ്ജയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാമായണത്തിലെ കൈകേയിയുടെ രാജ്യമാണ് അവിടെ പോയി യുദാജിത്തിൻ്റെ മകളെ കല്യാണം കഴിച്ചു ലീലാവതിയെ കല്യാണം കഴിച്ചു യുദാജിത്തിൻ്റെ സഹോദരിയാണ് ദശരഥൻ്റെ രണ്ടാം ഭാര്യ കൈകേയി യുദാജിത്തിൻ്റെ മകളെ കല്യാണം കഴിച്ച് അവൾക്കൊരു കുട്ടിയുണ്ടായി അതായിരുന്നു ശത്രുജിത്ത് എന്ന് പറയുന്ന മകൾ മകൻ സുദർശൻ രാജാവിന് പത്ത് വയസ്സുള്ളപ്പം ദുർവാസന്ത് രാജാവ് വേട്ടയാടാൻ പോയി അവിടെ വെച്ചൊരു സിംഹം ദുർവാസന്ത് രാജാവിനെ പിടിച്ചങ്ങ് ഭക്ഷിച്ചു സിംഹം ഭക്ഷിച്ചെന്ന് പറയുമ്പോഴേ മനസ്സിലായിക്കോണം സംഭവം നടന്ന ഗുജറാത്തിലാണ് ഗുജറാത്തിലെ ഗിർ വനത്തിൽ മാത്രമേ സിംഹം ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അവിടെ വെച്ചാണ് സംഭവം ദുർവാസന്ത് മരിച്ചപ്പോൾ മൂത്ത ഭാര്യയുടെ മൂത്ത മകനായ സുദർശനാണ് അടുത്ത രാജാവ് ആകേണ്ടത് പക്ഷെ ഉജയനിയിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് സൈന്യം പുറപ്പെട്ട് അവർ വന്ന് അയോധ്യയിൽ വന്ന് തമ്പടിക്കുകയും തൻ്റെ മകളുടെ മകനെ രാജാവാക്കണമെന്ന് യുദാജിത്ത് ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു പണ്ട് സഹോദരി കൈകയുടെ കൈകയുടെ സൈഡ് ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ കുഴപ്പമുണ്ടാക്കുമ്പോൾ നാളാണ് എന്നാൽ വിവരം അറിഞ്ഞ് വീരസേനൻ കലിങ്കയിൽ നിന്ന് വന്ന് സൈന്യമായിട്ട് വന്നു അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് അമ്മയച്ചന്മാരുടെ അടിയായി അവിടെ വെച്ച് വീരസേനൻ കൊല്ലപ്പെട്ടു ഇനി അവിടെ നിന്നാൽ അപകടമാണെന്ന് മനോരമയ്ക്കും മകനും മനസ്സിലായി അങ്ങനെ അവരൊരു മന്ത്രിയുടെ സഹായത്തോടു കൂടി അവിടുന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട് ഭരദ്വാജപുനിയുടെ ആശ്രമത്തിൽ വന്നു ചേർന്നു ഭരദ്വാജപുനിയുടെ ആശ്രമം ശൃംഗവേരിപുരത്താണ് രാമായണം തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ വാത്മീകി നദിയിലിറങ്ങി കുളിക്കാൻ നേരം ഭരദ്വാജപുനി കൂടെ കൂടെ വന്നിട്ടാണ് വാൽമീകി വെള്ളത്തിലോട്ട് ഇറങ്ങുന്നത് അവിടെ വെച്ചാണ് ക്രൗഞ്ചം പുതനങ്ങളെ അമ്പയിത് വീഴ്ത്തുന്ന കണ്ടിട്ട് വാത്മീകിയുടെ പ്രസിദ്ധമായ മാനുഷാദ കവിത ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പോൾ കൂടെയുള്ള ആളാണ് ഈ ഭരദ്വാജപുനി ഭരദ്വാജൻ ആശ്രമത്തിലേക്ക് രക്ഷപ്പെട്ടു എന്ന് അറിഞ്ഞ ഉടനെ യുദാജിത്ത് രാജാവ് സൈന്യവുമായിട്ട് അവിടെ വന്നു അപ്പോൾ ഋഷ്വസിംഗൻ ഇഞ്ഞ് ഇറങ്ങി വന്നു ഈ മഹർഷി ഇഞ്ഞ് ഇറങ്ങി വന്നു ഭരദ്വാജ മുനി ഇഞ്ഞ് ഇറങ്ങി വന്നു നീ അയോധ്യ പോയി കുഴപ്പമുണ്ടാക്കുമല്ലോ ഇവിടെ കാണും കുഴപ്പമുണ്ടാക്കാൻ വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ നിന്നെ പസ്മായി കളയുന്നത് ശവിച്ച് പസ്മാക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു രാജാവ് ഭയപ്പെട്ടു ദുർവാസാവിന് കൂട്ടു വല്ല പവറുള്ള സന്യാസിയാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമല്ലേ അദ്ദേഹം പിന്മാറി അങ്ങനെ മനോരമയും മകനും
നിങ്ങൾക്കും എനിക്ക് അപകടമുണ്ടാവുമ്പോൾ നമ്മൾ അപകടത്തിൽ രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി ചൊല്ലുന്ന മന്ത്രമില്ലേ ക്ലീബാക്കളിവ മന്ത്രം അത് ഭഗവതി സുദർശൻ രാജകുമാരന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ നിഷാദ് രാജാവ് അവിടെ വന്നു മകശയെ കാണാൻ അദ്ദേഹം ഒരു പറക്കുന്ന തേര് കൊടുത്തു സുദർശൻ രാജകുമാരൻ അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ കാശിയിലെ രാജാവ് ഭരദ്വാജ മുന്നെ കാണാൻ വന്നു കാശി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്നത്തെ വാരണാസി അല്ലെങ്കിൽ പ്രയാഗ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലമാണ് കാശിയിലെ രാജകുമാരി ആയിരുന്നു ദശരഥന്റെ മൂന്നാം ഭാര്യ സുമിത്ര സുമിത്ര ആംഗ്ലയുടെ മകനാണ് അവൻ വന്ന് ഭരദ്വാജ മുനയെ കണ്ട് സംസാരിക്കുമ്പം ഈ സുദർശൻ രാജകുമാരനെ കണ്ടു ഭയങ്കര സുന്ദരൻ ഭയങ്കര അറിവ് നല്ല സ്വഭാവം കാശി രാജാവിൻ വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കാശി രാജാവ് തിരിച്ച് കാശിയിൽ വന്ന് ഭാര്യയോടും മകളോടും ഞാൻ അവിടെ കണ്ട സുദർശൻ രാജകുമാരനെ പറ്റി വർണ്ണിച്ചു കൊടുത്തു ഇത് കേട്ട കാശി രാജാവിൻ്റെ മകൾ ശശികലയ്ക്ക് കലശമായ പ്രേമം ഇപ്പം മൊബൈൽ ഫോണിൽ കൂടെ കാണാത്ത പുരുഷനെ പ്രേമിക്കുന്ന കാലത്താണ് നമ്മളൊക്കെ ജീവിക്കുന്നത് ഇതേ പരിപാടി തന്നെ ഈ ഈ ശശികല കാണിച്ച് അവൾ കലശലായ ആഗ്രഹം വന്നപ്പോൾ കാശി രാജാവ് പറഞ്ഞു ഞാൻ കല്യാണം കഴിച്ചു തരാമെന്ന് അങ്ങനെ കാശി രാജാവ് മനോരമയോടും മകൻ സുദർശനോടും കാ കാശിയിലെത്താൻ പറഞ്ഞു ഇവർ ഭരദ്വാജുവിൻ്റെ ആശ്രമത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങിയത് രഹസ്യ പോലീസ് അപ്പോഴും വിവരം അറിയിച്ചു യുദാജിതിനെ നല്ല പോലീസായിരുന്നു വന്നു യുദാജിത് പെട്ടെന്ന് സൈന്യമായിട്ട് വന്നു സുദർശനും യുദാജിതും യുദ്ധം ഉണ്ടായി പക്ഷേ ദേവി കൊടുത്ത ക്ലീമാ മന്ത്രത്തിൻ്റെ ശക്തിയിൽ നിഷാദ് രാജാവ് കൊടുത്ത തേരിൻ്റെ ബലത്തിൽ സുദർശനൻ യുദാജിത്തിനെ പരാജയപ്പെടുത്തി പരാജയപ്പെടുത്തി ശശികലെ കല്യാണം കഴിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം അയോധ്യയിൽ രാജാവായി വന്നു അങ്ങനെ ശ്രീരാമചന്ദ്രൻ്റെ കൊച്ചുമകൻ അയോധ്യയിലെ രാജാവായപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഒരു കൽപ്പന കിട്ടു എൻ്റെ രാജ്യത്തുള്ള എല്ലാ ക്ഷേത്രങ്ങളിലും എല്ലാ വർഷവും നവരാത്രി ഉത്സവം ഉണ്ടായിരിക്കണം അതുപോലെ ഭാഗവത സപ്താഹങ്ങൾ നടത്തി ഈശ്വര ചെയ്യുന്ന എന്താണെന്ന് ഈ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം അങ്ങനെ മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് ഈ നവരാത്രി ഉത്സവവും ഭാഗവത സപ്താഹവും ഇന്ത്യയുടെ മണ്ണിൽ ഉണ്ടായത് ഇന്ന് ഇന്ത്യയിൽ മാത്രമല്ല നവരാത്രി ആഘോഷിക്കുന്നത് ഭാഗവത സപ്താഹം ആഘോഷിക്കുന്നത് അമേരിക്കയിലെ ചിക്കാഗോയിൽ നവരാത്രിയും ഭാഗവത സപ്താഹവും വരുമ്പോൾ പത്ത് ലക്ഷം പേരാണ് ഒരേ സമയം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇംഗ്ലണ്ട് തലസ്ഥാനമായ ലണ്ടൻ പട്ടണത്തിൽ അതിബൃഹത്തായ നവരാത്രിയും അതോടൊപ്പം ഉത്സവങ്ങളും ഉണ്ട് സിംഗപ്പൂരിലെ നവരാത്രി ഉത്സവവും അതോടൊപ്പം അവിടെ നടക്കുന്ന പ്രസിദ്ധമായ സപ്താഹവും ഒരേ സമയം എട്ട് പത്ത് ലക്ഷം പേര് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഇസ്ലാമിക രാജ്യമായ ഇൻഡോനേഷ്യയുടെ തലസ്ഥാനമായ ജക്കാർത്തയിൽ അതിഗംഭീരമായ നവരാത്രിയുടെയും സപ്താഹത്തിൻ്റെ ഉത്സവം നടക്കുകയാണ് ആഫ്രിക്കയിലെ കെനിയയിൽ വിശ്വപ്രസിദ്ധമായ നവരാത്രി ആഘോഷവും അതോടൊപ്പം ഈ സപ്താഹവും നടക്കും അമേരിക്കയിലെ പതിനെട്ട് പട്ടണങ്ങളിൽ വിശാലമായ നവരാത്രി ഉത്സവങ്ങളുണ്ട് ഇന്ന് ലോകത്തിലെ നൂറോളം രാജ്യങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന ഒരത്ഭുതമായ ഉത്സവമാണ് നവരാത്രി ആ നവരാത്രിയുടെ വലിയ ഭാഗമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പൂജപ്പുരയിൽ വളരെ ശ്രദ്ധേയമായിട്ട് ഈ ആഘോഷങ്ങൾ കൊണ്ടാടുന്നത് എന്നാൽ കർണാടകത്തിൽ മാത്രം നവരാത്രി കഴിഞ്ഞ് പത്താമത്തെ ദിവസം അവിടുത്തെ രാജവംശത്തിൻ്റെ ഉത്ഭവം സംബന്ധിച്ച് ഒരു ഉത്സവം ഒരു ഉത്സവം ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഒമ്പതിൻ്റെ കൂടെ ഒന്നുകൂടെ കൂടിയപ്പോൾ കൺ ബാംഗ്ലൂരിലെ മൈസൂരിലെ ഉത്സവം പത്ത് ദിവസമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ആ പത്താമത് ദിവസത്തെ ദസറ ദശം ദശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്ത് ദശം പത്താമത് ദിവസം ഉത്സവം അങ്ങനെയാണ് ഇന്ത്യയിൽ എങ്ങും ഇല്ലാത്തൊരു ദസറ കർണാടകത്തിൽ മൈസൂരിൽ ബാംഗ്ലൂരിൽ വരാൻ തുടങ്ങിയത് നവരാത്രിയുടെ ഉത്സവത്തെപ്പറ്റി നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ വളരെ ശ്രദ്ധേയമായി ആരാധനകളെ കോർത്തിണക്കിയുള്ള വലിയ ഉത്സവ പരമ്പരയാണ് ഹിന്ദുക്കൾ തുടങ്ങിവെച്ച ഉത്സവങ്ങൾ ഹിന്ദുക്കൾ ദൈവത്തെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വേണ്ടി ആയിരക്കണക്കിന് മാർഗങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ അഞ്ചെണ്ണമാണ് പ്രധാനമായി നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിൽ ആദ്യത്തത് വർഷിപ്പ് വിത്ത് ഫയർ തീ കൊണ്ട് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുക അഗ്നി ഉണ്ടാക്കി അഗ്നിയിൽ യാഗവും യജ്ഞവും നടത്തി ഹവിസ് അങ്ങോട്ട് ഇട്ട് സ്വാഹ എന്ന് പറഞ്ഞ മന്ത്രം ചൊല്ലി അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് അഗ്നിദേവൻ സത്യത്തിൻ്റെ ദേവനാണ് ഒരു കുട്ടി ജനിച്ചാൽ ഉടനെ നമ്മളൊരു തിരി കത്തിച്ച് കുട്ടിയെ കാണിക്കും കല്യാണം കഴിക്കാൻ നേരം ഒരു അഗ്നി കൊണ്ടുണ്ടാക്കി അതിന് ചുറ്റും ഭർത്താവും ഭാര്യയും കൈക്ക് പിടിച്ച് മൂന്നോണം വലം വെക്കും
അപ്പൊ ജനനം മുതൽ മരണം വരെ ഒരു ഹിന്ദുവിന്റെ ജീവിതവുമായി വളരെ ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് അഗ്നി അഗ്നിയിൽ നടത്തുന്ന യാഗവും യജ്ഞവും ഹിന്ദുമത ആചാരങ്ങളിൽ പ്രാർത്ഥനയിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് രണ്ടാമതായി ഹിന്ദുക്കൾ പഠിച്ചത് വർഷിപ്പ് ചെയ്ത് വാട്ടർ വെള്ളം കൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുക ഗംഗാനദി പുണ്യനദിയാണ് പമ്പാനദി പുണ്യനദിയാണ് പമ്പ നമ്മുടെ പുണ്യനദി തെന്മല നമ്മുടെ പുണ്യമല എന്ന് നമ്മൾ അടുത്ത മാസം വിശദമായിട്ട് പാടാൻ പോവാണ് ശബരിമല സീസൺ വരുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഈ നദി പുണ്യമായതുകൊണ്ട് ഭഗീരഥൻ്റെ വലിയ പ്രയത്നം കൊണ്ട് സ്വർഗലോകത്തു നിന്ന് വരുമ്പോൾ ഭഗവാൻ പരമശിവൻ തലയിൽ പിടിച്ച് ഭൂമിയിലേക്ക് ഒഴുകി തന്ന് മഹത്തായ ഗാഞ്ചറ്റിക് സിവിലൈസേഷൻ ഉണ്ടായത് ആ ഗംഗാനദി കാരണമാണ് അപ്പോൾ ഗംഗ പുണ്യനദിയാണ് ആ നദിയിലിറങ്ങി കുളിക്കുകയും ആ നദിയിൽ വെള്ളമെടുത്ത് ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പ്രാർത്ഥന രൂപം ഹിന്ദുക്കൾ ലോകത്തിന് കൊടുത്ത വലിയൊരു സംഭാവനയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ഭാഗമാണ് ക്രിസ്ത്യാനികൾ എടുത്തത് വെള്ളത്തിലിറങ്ങി മാമോദി സമുക്ക എന്നൊരു പരിപാടി വരുന്ന ഇതിൻ്റെ ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് പോയ പരിപാടിയാണ് അപ്പോൾ വർഷം വിത്ത് വാട്ടർ എന്നാൽ മൂന്നാമതായി മനുഷ്യ ഹിന്ദുക്കൾ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പഠിച്ചത് വർഷിപ്പ് വിത്ത് ഫ്ലവേഴ്സ് പൂക്കൾ ഉപയോഗിച്ച് ദൈവത്തെ പ്രാർത്ഥിക്കുക ദൈവത്തെ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ കഴുത്തിലൊരു മാല ഇട്ട് കൊടുക്കുക കല്യാണം കഴിക്കുമ്പോൾ പൂ കൊണ്ട് മാല ഉണ്ടാക്കി പുരുഷൻ സ്ത്രീയുടെ കഴുത്തിലിടുക സ്ത്രീ പുരുഷൻ്റെ കഴുത്തിലിടുക ഇതിൽ നിന്നാണ് ദ്രാവിഡ ഭാഷകളിൽ പൂജ എന്നൊരു വാക്കുണ്ടായത് പൂവ് ഫ്ലവർ ജപം പ്രാർത്ഥന പൂവ് ജപം എന്ന രണ്ട് വാക്കിൻ്റെ ആദ്യ അക്ഷരങ്ങൾ ചേർത്തിട്ടാണ് പൂജ എന്നൊരു വാക്ക് തമിഴിലും ദ്രാവിഡ ഭാഷകളിലും ഉണ്ടായത് ആ വാക്കിൽ നിന്നാണ് നമ്മളിപ്പോൾ നടക്കുന്ന പൂജപ്പുര നമ്മളിവിടെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഈ ക്ഷേത്രത്തിനും ഈ മൈതാനത്തിനൊക്കെ പൂജപ്പുര എന്ന് പേര് വന്നത് പൂക്കൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ള പ്രാർത്ഥനയാണ് ഇവിടെ സ്വീകരിച്ച പ്രാർത്ഥനാ രൂപം അതാണ് വർഷിപ്പ് വിത്ത് ഫ്ലവേഴ്സ് നാലാമത്തെ വർഷിപ്പ് വിത്ത് അഗ്രികൾച്ചർ പ്രൊഡ്യൂസ് ഭൂമി ദേവി ഉണ്ടാക്കുന്ന ആദ്യ വിളവ് ഭഗവതിക്കുള്ളതാണ് ഈശ്വരനുള്ളതാണ് ഇത് ഭാഗവതത്തിലെ പ്രസിദ്ധമായ കഥയാണ് പൃഥ്വി രാജാവ് ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഭൂമി ദേവി ശരിക്കും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല പൃഥ്വി രാജാവിന് ദേഷ്യം വന്നു പൃഥ്വിരാജ ഭരിച്ചിരുന്ന പാകിസ്ഥാനിലെ പെഷാവാറിലാണ് അദ്ദേഹം ഭൂമി ദേവി ഓടിച്ചിട്ട് പിടിച്ചു കൊന്നുകളയെന്ന് പറഞ്ഞു ഉയിതപ്പോൾ നീ എന്നെ കൊന്നോ നീ എന്നെ കൊന്നോ ഞാനും ചത്ത് നീയും ചത്ത് ഞാൻ ചത്ത പിന്നെ നീ നിൽക്കുമോ ഈ ഭൂമിയും മനുഷ്യൻ നിൽക്കുമോ അപ്പോഴാണ് പൃഥ്വിരാജാവിന് കാര്യം മനസ്സിലായത് പൃഥ്വിരാജ ഭൂമി ദേവിയോട് പറഞ്ഞു കൊല്ലുന്നില്ല ഷിനി ഞങ്ങൾ കൃഷി ചെയ്താൽ കറക്റ്റായ വിഭവങ്ങൾ നീ തരണം അങ്ങനെ ഭൂമി ദേവി സമ്മതിച്ചു അങ്ങനെയാണ് ഭൂമി ദേവിക്ക് പൃഥ്വി പൃഥ്വിരാജാവിൽ നിന്നാണ് പൃഥ്വി എന്നൊരു പേരുണ്ടായത് ഇന്ത്യയുടെ ഒന്നാം പഞ്ചവസ്ത്ര പദ്ധതി ഇന്ത്യൻ പാർലമെൻ്റ് അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് അത് അവതരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പണ്ഡിറ്റ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ഏൽപ്പിച്ചത് ശ്രീമൻ നാരായണൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രസിദ്ധനുമായ ഒരു പണ്ഡിതനെയാണ് എം പി ആണ് ശ്രീമൻ നാരായണൻ പ്രസംഗം കൊണ്ട് തുടങ്ങി ഇവിടെ ആരംഭിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ പഞ്ചവസ്ത്ര പദ്ധതി കൃഷി ആസ്പദമാക്കിയ പഞ്ചവസ്ത്ര പദ്ധതി ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നതാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നെഹ്റു ചോദിച്ചു എന്തോ മണ്ണാരായണെ പറയുന്ന ഭാഗവതത്തിൽ ഇത് പറയുന്നുണ്ട് ഓൺ പ്രധാനമന്ത്രി എന്ന് പറഞ്ഞു പ്രധാനമന്ത്രി അഗ്നോസ്റ്റിക്ക ഈശ്വര വിശ്വാസം ഇല്ല നെഹ്റുവിന് നെഹ്റു പറഞ്ഞു മന്നാരായണ ഒന്ന് വിശദീകരിച്ചേ എന്ന് പറഞ്ഞു നെഹ്റു ഉടനെ ഒരു പേപ്പറും പിന്നെ എടുത്തു എൻ്റെ സമയം നടന്നിരിക്കും വിശദീകരിക്കാൻ പറഞ്ഞു പഞ്ചവസ്ത പദ്ധതി അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ത്യൻ പാർലമെൻറ്റ് നടത്തുന്ന പ്രസംഗം ഭാഗവതത്തിൻ്റെ അധ്യായം പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് പ്രസംഗിക്കുന്നത് അവിടെയാണ് ഈ ഭൂമി ദേവിയുടെ നമ്മൾ ഭൂമി ദേവി നമുക്ക് തരുന്ന ആദ്യ വിഭവം ദേവി ദേവിക്കുള്ളതാണ് അപ്പോൾ കൃഷി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ആദ്യം കിട്ടുന്ന വിഭവം നെല്ലായാലും കൊള്ളാം പഴമായാലും കൊള്ളാം വാഴക്കൊലയാണേലും കൊള്ളാം ചേനയാണേലും കൊള്ളാം അത് ഈശ്വരൻ ദേവിക്കോ ദേവനോ കൊണ്ട് സമർപ്പിക്കാം ഇത് വലിയൊരു ഉത്സവമാണ് ഹിന്ദുക്കൾക്ക് വലിയൊരു ഉത്സവമാണ് ആ ഉത്സവം പിന്നെ ലോകത്തിലെ പല രാജ്യത്തോട്ടും പോയി അഞ്ചാമതായി ഹിന്ദുക്കൾ കണ്ടുപിടിച്ച മാർഗം വർഷിപ്പ് വിത്ത് മ്യൂസിക് ആൻഡ് ഡാൻസ് ദൈവങ്ങൾക്ക് പാട്ടിഷ്ടമാണ് ഹിന്ദുമത ദൈവങ്ങൾക്ക് മറ്റു പല മതങ്ങളുടെയും ദൈവസങ്കടത്തിൻ്റെ പോയി പാടാനും നോക്കത്തില്ല മിണ്ട് മിണ്ടിപ്പോരും ശബ്ദം നിശബ്ദം ഉണ്ടാക്കിയത് പക്ഷെ ഹിന്ദുക്കളുടെ ദൈവങ്ങൾക്ക് പാട്ട് വളരെ ഇഷ്ടമാണ് രാവിലെ ഉണരാൻ ഭഗവാൻ്റെ
കുറേയേറെ പേരെ ഏർപ്പെടുത്തി അങ്ങനെ അവർ ദേവദാസി എന്നൊരു സിസ്റ്റം ഉണ്ടായി അത് പിന്നെ അങ്ങ് പഴിച്ചു പോയി അത് വേറെ കാര്യം എങ്കിലും ഈശ്വരനൊരു ഡാൻസ് ഇഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ ദൈവത്തെ സങ്കല്പിക്കാൻ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി മധുര മീനാക്ഷി ക്ഷേത്രത്തിൽ തഞ്ചാവൂർ ക്ഷേത്രത്തിൽ നേർച്ചയാണ് ഞാൻ ഭഗവാൻ്റെ മുമ്പിൽ ഡാൻസ് ചെയ്തോളാം നവരാത്രി വരുമ്പോൾ ഒമ്പത് ദിവസവും ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ ഡാൻസാണ് രാവിലെ തൊട്ട് വൈകിട്ട് ഓരോ ഡാൻസാണ് മൈസൂരിലെ പ്രസിദ്ധമായ ക്ഷേത്രത്തിൽ രാവിലെ ആറ് മണിക്ക് സൂര്യൻ ഉദിക്കുമ്പോൾ ഡാൻസ് തുടങ്ങിയാൽ സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുന്നവരെ ഡാൻസാണ് ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഡാൻസ് ചെയ്യാൻ മധുര മീനാ ക്ഷേത്രത്തിൽ ഈ ഡാൻസാണ് രാവിലെ തൊട്ട് ഒരു ഡാൻസാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഭക്തമീര പ്രസിദ്ധയായ ഭക്തമീര ഡാൻസ് ചെയ്ത ചരിത്രം നമ്മൾ വായിക്കുകയാണ് ഔവയാർ ദൈവ ദൈവയെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി അമ്പലത്തിൽ പോയി രാവിലെ തൊട്ട് തൊട്ട് ഡാൻസ് ചെയ്ത ചരിത്രം നമ്മൾ ദ്രാവിഡ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ സംഘകാല കൃതികൾ വായിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ മറ്റുള്ള മതങ്ങളൊക്കെ ഒരു ഫോം ഓഫ് വർഷിപ്പ് കണ്ടുപിടിച്ചപ്പോൾ ഹിന്ദുക്കൾ അഞ്ച് തരത്തിലാണ് വർഷിപ്പ് വിത്ത് ഫയർ വർഷിപ്പ് വിത്ത് വാട്ടർ വർഷിപ്പ് വിത്ത് ഫ്ലവേഴ്സ് വർഷിപ്പ് വിത്ത് അഗ്രികൾച്ചർ പ്രൊഡ്യൂസ് ആൻഡ് വർഷിപ്പ് വിത്ത് മ്യൂസിക് ആൻഡ് ഡാൻസ് ഇത്ര വൈവിധ്യത്തിലൂടെ ഈശ്വരനെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ സനാതന ധർമ്മത്തിന് വളരെ രസകരമായി കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെയുള്ള ആരാധനാ മൂർത്തികളൊക്കെ ഒത്തുചേരുന്ന ഒരു ഉത്സവമാണ് ദസറ എന്ന് പറയുന്ന ഉത്സവം അവിടെ എഴുത്ത് ശീലിക്കുന്ന ആളുകൾ പേന വെച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കും ഭഗവതി അനുഗ്രഹത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കും ഇനി ആയുധം കൊണ്ട് യുദ്ധം ചെയ്യുന്നവനാണോ അവൻ ആയുധം കൊണ്ട് താത്ത് വെച്ച് ഏഴ് ദിവസം പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് എട്ടാമത്തെ ദിവസം എടുക്കുകയുള്ളൂ വളരെ ശ്രദ്ധേയമായി ഞങ്ങളുടെ പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ നവര നവരാത്രി വരുമ്പോൾ പോലീസിൽ തോക്കെല്ലാം എടുത്തിട്ട് ലാത്തിയൊക്കെ എടുത്ത് അവിടെ പൂജയ്ക്ക് വെക്കും നവരാത്രി കഴിഞ്ഞിട്ടേ പൂജ കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഇത് എടുക്കുകയുള്ളൂ പല ആശാമാരും കുഴപ്പമുണ്ടാക്കുന്ന ആ സമയത്താണ് പോലീസ് ആയുധം താത്ത് വെച്ചിരിക്കാൻ അറിയാവും മാർക്ക് അതുകൊണ്ട് ആ സമയത്ത് കുഴപ്പമുണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പം ആയുധം എടുക്കുന്നവൻ ആയുധം ഭഗവതിക്ക് വെച്ചിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് പേന എടുക്കുന്നവൻ പേന വെച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് എന്നാൽ വിദ്യാരംഭത്തിന് വേണ്ടി പ്രസിദ്ധമായ ദിവസത്തിലാണ് ദേവി മനുഷ്യന് അറിവ് കൊടുക്കുന്നത് ആ അറിവ് കൊടുക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രസിദ്ധമായ കഥ കാളിദാസന് നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് കാളിദാസൻ്റെ ഒറിജിനൽ പേര് രുദ്രൻ എന്നായിരുന്നു രുദ്രൻ അതായത് മരം വെട്ടുകാരനായിരുന്നു ആ ദേശത്ത് വളരെ പണ്ഡിതയായ ഒരു സ്ത്രീ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ സ്ത്രീ തന്നെ വാദത്തിൽ തോപ്പിക്കുന്ന ആളിനെ കല്യാണം കഴിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു ഒരുപാട് പണ്ഡിതന്മാർ വന്ന് കല്യാണം ആലോ ചോരക്ഷയില്ല ഇവിടെ ഒരു പാഠം പഠിപ്പിച്ചതിൻ്റെ കാര്യം കാര്യമെന്ന് സേവകന്മാർ തീരുമാനിച്ചു അങ്ങനെ അവരെന്ത് ചെയ്തു അവരൊരു ദിവസം ഇങ്ങനെ വരുമ്പം ഒരു മരത്തിൻ്റെ ശാഖയിലിരുന്ന ആ ശാഖ വെട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നിടത്തൻ രുദ്രൻ അവരോട് ഇനി വെട്ടിത്തരം എല്ലാം അവിടെ കാണിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ നീ കൂടെ അതിനെ കൊണ്ട് താഴെ വരത്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു അവസാനം മരം കുറഞ്ഞ് താഴെ വന്നപ്പോൾ ഇവൻ വരുന്ന വഴിക്ക് ഒരു ശാഖ കിട്ടിയോണ്ട് അവൻ രക്ഷപ്പെട്ടു ഇവനെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടെ വന്നു അപ്പോൾ ഈ സ്ത്രീയുടെ വീടിൻ്റെ ഭിത്തിയിൽ ഒരു രാമ രാവണ യുദ്ധത്തിൻ്റെ പടം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത് കണ്ട ഉടനെ ഈ രുദ്രൻ പറഞ്ഞു രാവണ രാവണ എന്ന് പറഞ്ഞു രാവണനെ കണ്ടപ്പോൾ രാവണ എന്ന് പറഞ്ഞു ആ സ്ത്രീ പറഞ്ഞു ഇവനൊരു വെട്ടി കൂശ്മ ഉണ്ടാന്ന് തോന്നുന്നല്ലോ ഇവൻ രാവണനെ കയറി രാവണൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ വന്നൊരു പണ്ഡിതം പറഞ്ഞു നിനക്കല്ല അറിവ് അവനാണ് അറിവ് കാരണം രാമായണത്തിൽ വാത്മീകി ശ്രദ്ധേയമായി എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കുംഭകർണോ ഭഗാരോസ്തി ഭഗാരോസ്തി വിഭീഷണ രാക്ഷസാന കുലശ്രേഷ്ഠ രാവണോ എന്ന ഇവ രാവണം കൈ കൈകസിയുടെ മൂന്നും മക്കളുടെയും പേരിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ അക്ഷരം ഭായാണ് കുംഭകർണൻ വിഭീഷണൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ രാവണൻ്റെ ശരിയായ പേര് രാഭണൻ എപ്പോഴും പണം പൊക്കി പാമ്പിനെ പോലെ കൊത്താൻ നടക്കുക ഈ രാവണൻ്റെ സ്വഭാവം ആ നാട്ടുകാർ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ രാവണൻ അങ്ങ് രാവണനായി പോയി എന്ന് പറഞ്ഞു സ്ത്രീ തോൽ സമ്മതിച്ചു രുദ്രനെ കല്യാണം കഴിച്ചു കല്യാണം കഴിച്ച് രാത്രി ആയപ്പോഴേ സ്ത്രീക്ക് മനസ്സിലായി വിട്ടി കൂശ്മണ്ട നമ്പർ വൺ സ്ത്രീകൾക്ക് ദൈവം കൊടുത്ത വലിയൊരു അനുഗ്രഹമുണ്ട് ആദ്യ രാത്രിയിൽ പന്ത്രണ്ട് മണി ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് സ്ത്രീക്ക് മനസ്സിലാവും ഭർത്താവ് എത്ര ഗ്രാം ഉണ്ട് എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാവും പുരുഷന് മുപ്പത് കൊല്ലം കൂടെ താമസിച്ചാലും അവന് മനസ്സിലാവത്തില്ല ഈ ഭാര്യ ഏത് ടൈപ്പാണെന്നുള്ളത് ഞാൻ കണ്ണൂർ എസ് പി ആയിരുന്നപ്പോൾ മുപ്പത് കൊല്ലം ഭാര്യയായിട്ടിരു
കഥ അടച്ചിരുന്നു കാളി ഭഗവതി ജനങ്ങളുടെ ക്ഷേമം അന്വേഷിക്കാൻ പോയത് പോയിരിക്കുകയായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ പോലീസ് ഭാഷ പറഞ്ഞാൽ പെട്രോളിങ്ങിന് പോയിരിക്കുകയായിരുന്നു പെട്രോളിങ് കഴിഞ്ഞ് ഭഗവതി തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ അകത്തൊരാൾ അകത്താരെന്ന് ചോദിച്ചു പുറത്താരെന്ന് ചോദിച്ചു രണ്ട് മണി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഭഗവതി പറഞ്ഞു പുറത്ത് കാളി അവൻ പറഞ്ഞു അകത്ത് ദാസൻ അങ്ങനെയാണ് രുദ്രൻ കാളിദാസനായി മാറിയത് കാളിദാസൻ കാളിദാസനോട് ഭഗവതി ചോദിച്ചു നിനക്കെന്ത് വേണം അവൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് വിദ്യ വേണം നിൻ്റെ നാക്ക് നീട്ടാൻ പറഞ്ഞു കാളിദാസൻ നാക്ക് നീട്ടി അവിടെ കാളി ഭഗവതി എഴുതി ഹരി ശ്രീ ഗണപതായേ നമ നിങ്ങൾ ഞാൻ എഴുതാനിരുന്നപ്പം ഇരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എഴുതി തുടങ്ങിയ സാധനമല്ലേ അത് കാളിദാസനെ നാക്കിൽ ഭഗവതി എഴുതിയതാണ് കാളിദാസൻ അറിവ് കൊണ്ട് നിറഞ്ഞു കാളിദാസൻ തിരിച്ച് വീട്ടിൽ വന്നു അവൻ്റെ അറിവ് കൊണ്ട് തുടങ്ങിയപ്പം ഭാര്യ അമ്പരന്ന് പോയി ആ സ്ത്രീ പറഞ്ഞു അസ്തി കജിദ് വാഗുലാസ എന്തൊരു വാക്ക് ചെയ്തിരുന്നു എന്തൊരു അറിവായി മനുഷ്യനെന്ന് കാളിദാസൻ ഇന്നി എന്നോട് അടുപ്പൊന്നുമില്ല നീ എന്നെ അടിച്ചിറക്കി വീട്ടില്ലേ പക്ഷെ നീ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ ഈ മൂന്ന് വാക്കില്ലേ അത് വെച്ച് ഞാൻ മൂന്ന് മഹാകവി എഴുതുമെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ കുമാര സംഭവം എഴുതിയപ്പോൾ അസ്തുസ്തരശ്യാം ദിശി ദേവതാത്മ അസ്ഥി എന്ന വാക്ക് ചേർത്തിട്ടാണ് കുമാര സംഭവം അസ്ഥി സ്തരശ്യാം ദിശി ദേവസാന്ന് കജ്ജിത് എന്ന വാക്ക് ചേർത്തിട്ടാണ് പ്രസിദ്ധമായ മേഘസന്ദേശം തുടങ്ങുന്നത് ഖജ്ജിത് എന്ന് വന്നിട്ടാണ് കാളിദാസൻ രഘുവംശം എഴുതിയപ്പോൾ വാഗുലാസ വാണി ഗണപതി എന്ന് വന്നിട്ടാണ് രഘുവംശം തുടങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ ഭാര്യയുടെ വാക്കിൽ നിന്ന് നാക്കിൽ നിന്ന് വന്ന ഈ മൂന്ന് വാക്ക് ഉപയോഗിച്ച് കാളിദാസൻ മൂന്ന് മഹാകാവ്യങ്ങൾ എഴുതി ഞാൻ മധ്യപ്രദേശിലെ പോലീസ് അക്കാഡമി പ്രസംഗിക്കാൻ ചെന്നു പ്രസംഗമെല്ലാം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഡി ജി പി എന്നോട് ചോദിച്ചു അലക്സാണ്ടർക്ക് എന്തെങ്കിലും ആഗ്രഹമുണ്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞ് എനിക്കൊരു ആഗ്രഹമുണ്ട് മധ്യപ്രദേശിലെ ഉജ്ജയിനിയിലെ ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്ന് പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു അറി അറിവിനോട്ടെ ക്രിസ്ത്യൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു അതെ ഞാൻ ക്രിസ്ത്യൻ വഴിയോട്ട് കോട്ട് തെറ്റുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ് കാളിദാസന് അറിവ് കൊടുത്തിയ ക്ഷേത്രത്തിൽ വന്ന് പോകണം അദ്ദേഹം ഒരു കാർ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് എനിക്ക് ഇരുന്നൂറ് കിലോമീറ്ററിനെ കൊണ്ടുപോയി ഈ കാളിദാസൻ അറിവ് കിട്ടിയ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയി അത് കഴിഞ്ഞ് അതിൻ്റെ അടുത്ത വശത്തെ പന്ത്രണ്ട് പടികൾ ഇറങ്ങി നദിയുടെ തീരത്ത് വന്ന് ഇരുന്നപ്പോൾ കാളി ഭഗവതി വന്ന് കാത്തുവാമ്പാലെ കാഞ്ചനമാലെ കശ്യാപത്രി കനകലതായ ആ പറഞ്ഞ പാറപ്പുറത്തേന് ഇരുന്നു എൻ്റെ ശരീരം മുഴുവൻ വികാര ഭരിതമായി പോയി കാളിദാസൻ എന്ന സ്ഥലത്താണ് അവിടെ ഞാൻ ഇരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ അറിവിൻ്റെ ദേവതാ സങ്കല്പത്തിലാണ് നമ്മൾ ഈ നവരാത്രിയിൽ വിദ്യാരംഭം കുറിക്കുന്നത് ഇരുപത്തിനാലാം തീയതി രാവിലെ വിദ്യാരംഭമാണ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അനുഭവങ്ങളൊന്നാണ് മലയാള മനോരമയുടെ ഭാഗമായി ഞങ്ങൾ എഴുത്തിനെടുത്താൻ പോകും രാവിലെ ആറോട്ട് നൂറുകണക്കിന് കുട്ടികൾ എഴുതിക്കുകയാണ് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം കുട്ടികൾ കാണും വല്ല മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ കാണുമ്പോൾ സാറേ സാറാണ് എന്നെ എഴുത്തിനിരുത്തിയത് ഈ ഡോക്ടർ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് വലിയൊരു അഭിമാനമാണ് ആ എഴുത്തിനിരുത്ത് നവരാത്രിയുടെ ഭാഗമാണ് ആയുധപൂജ നവരാത്രിയുടെ ഭാഗമാണ് തൂ കിളക്കുന്നവൻ തൂമ്പുകൊണ്ട് നവരാത്രിയുടെ ഭാഗമായി വെക്കും അങ്ങനെ വളരെ ശ്രദ്ധാർഹമായ ഒമ്പത് ആരാധനക്രമങ്ങൾ ചേരുന്നതാണ് നവരാത്രി ഒമ്പത് രാത്രി അതിൻ്റെ ഭാഗമായി ആരാധനയിൽ ഭഗവതിയുടെ ദശാവതാരം കൃത്യമായി നമ്മൾ ഓർക്കും ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിൻ്റെ ദശാവതാരങ്ങളാണ് വരുന്നത് മത്സ്യം കൂർമ്മം വരാഹം നരസിംഹം വാമനൻ രാമോ രാമച്ചരാമ മൂന്ന് രാമന്മാരാണ് പരശുരാമൻ ശ്രീരാമൻ ബലരാമൻ കൃഷ്ണ കൽക്കി പത്തവതാരം എന്നാൽ നവരാത്രിയുടെ ദിവസങ്ങളിൽ പത്ത് ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഭഗവതിയുടെ ദശാവതാരമാണ് ഓർക്കുന്നത് ഭഗവതിയുടെ ദശാവതാരം ദേവീ ഭാഗവതത്തിൽ വളരെ സുന്ദരമായി വർണ്ണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഭഗവതി ഭൂമിയിലേക്ക് വരാൻ തുടങ്ങുകയാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു ദേവി ഞാൻ ഭൂമി പോയിട്ടുണ്ട് മത്സ്യവും ആമയും പന്നിയൊക്കെ ആയിട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നീ ഒരു സ്ത്രീയാണ് നീ അങ്ങനെ പോകരുത് നീ മനുഷ്യസ്ത്രീയുടെ രൂപത്തിൽ മാത്രമേ പോകാവൂ ഭഗവതി പറഞ്ഞാൽ ഓ ശരിയാണ് ഞാൻ മനുഷ്യസ്ത്രീയായിട്ട് പോകത്തുള്ളൂ അങ്ങനെ ആദ്യമായി ഭഗവതി അവതരിക്കുകയാണ് ജ്ഞാനേശ്വരി അറിവിൻ്റെ ജ്ഞാനം നിറയ്ക്കുന്ന ഈശ്വരി ഒരു മനുഷ്യൻ അവൻ ഡീലിറ്റ് ആയാലും കൊള്ളാം പി എച്ച് ഡി ആയാലും കൊള്ളാം എന്തോ ആയാലും കൊള്ളാം അവൻ്റെ അറിവ് തുടങ്ങുന്നത് അവൻ അമ്മ ചെറുപ്പത്തിൽ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത അറിവാണ് അതിൻ്റെ പുറത്തെ ബാക്കി ഏത് ഗുരുവും നിൽക്കുകയുള്ളൂ അതാണ് ഭാരതീയ വിശ്വാസ പ്രകാരം മാതാ പിതാ ഗുരു ദൈവം ആദ്യത്തെ ഗുരു മാതാവാണ് രണ്ടാമത്തെ ഗുരു പിതാവാണ്
ഭൂമിയിൽ അവതരിച്ച് എങ്ങനെ ഒരു അമ്മ അറിവിൻ്റെ തുടക്കമായി മാറണമെന്ന് നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഭഗവതി രണ്ടാമത്തെ അവതാരം ദുർഗയായിട്ടാണ് നവരാത്രിയിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കഥാപാത്രമാണ് ദുർഗ ദുർഗാദേവി എങ്ങനെയാണ് അസുരനെ പരാജയപ്പെടുത്തിയത് ദുർഗാദേവി വാളും മറ്റേതും പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇത് വളരെ കൃത്യമായി നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ആ ദുർഗാദേവിയുടെ അവതാരത്തിൽ നിന്നാണ് ആയുധ പൂജ വെപ്പൺസ് വെപ്പൺ സപ്ലൈസ് ചെയ്യുന്ന സറണ്ടർ ഇതൊക്കെ വരുന്നത് ദുർഗാദേവിയുടെ അവതാരത്തിൽ നിന്നാണ് മൂന്നാമതായി ഭഗവതി പരമശിവൻ്റെ കൂട്ടനായി പാർവതിയായി വന്നു പരമശിവൻ രൂപം മാറും രൂപം മാറും പാർവതി രൂപം മാറും പരമശിവൻ അഷ്ടദശാവതാരമാണ് പതിനെട്ട് അവതാരമാണ് പന്ത്രണ്ടെണ്ണം മനുഷ്യ രൂപത്തിലാണ് ആറെണ്ണം മൃഗരൂപത്തിലാണ് അപ്പോൾ പരമശിവൻ ഭൈരവനാവുമ്പോൾ പാർവതി മുത്താരമ്മയാവും പന്ത്രണ്ട് അവതാരത്തിലും പാർവതി രൂപം മാറിക്കൊണ്ട് നല്ല രസം വായിക്കാൻ അപ്പം അങ്ങനെ പാർവതിയായി വന്നപ്പോൾ പാർവതിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കുറേ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുകയാണ് പ്രസിദ്ധമായ ക്ഷേത്രത്തെ നമ്മൾ ചെല്ലുമ്പോൾ പരമശിവനും പാർവതിയും സുബ്രഹ്മണ്യവും ഗണപതി ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് പരമശിവൻ ഒരു കാളപ്പുറത്ത് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ ഇപ്പുറത്ത് പാർവതി ഒരു സിംഹത്തിൻ്റെ പുറത്തിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ വിചാരിക്കും ചേട്ടാ ഇതിൻ്റെ പരിപാടിയുടെ പരമശിവൻ സിംഹത്തിൻ്റെ പുറത്ത് ഇവർക്കൊരു കാളെ കൊടുത്താൽ പോരായിരുന്നു തോന്നും അങ്ങനെയല്ല പരമശിവൻ്റെ ഐഡൻറ്റിറ്റിക്ക് വാഹനം ഒരു പ്രശ്നമല്ല പക്ഷെ ഭാര്യ നല്ല ഗമയം നടക്കണം ഭർത്താവ് അംബാസിഡർക്കാരൻ എന്നാലും ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഭാര്യയ്ക്ക് ഒരു മിനിമം ഇന്നോവയിൽ അടിച്ച് പറത്തി ഭാര്യയെ നടത്തണം അതുകൊണ്ടാണ് ഭാര്യയ്ക്ക് സിംഹത്തെ കൊടുത്തിട്ട് ഭർത്താവ് ഒരു കാളപ്പുറത്ത് നടക്കുന്നത് പാർവതിയുടെ വാഹനമായ സിംഹം ഇടക്കിടയ്ക്ക് പരമശിവന്റെ വാഹനത്തിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയാൽ തിന്ന ബെസ്റ്റ് സാധനം സിംഹത്തിന് ഇഷ്ടമാണ് ഈ കാളയുടെ ഇറച്ചി പക്ഷെ പാർവതിയുടെ വാഹനം ഒരിക്കലും പരമശിവന്റെ വാഹനത്തെ തൊടുകയില്ല തൊട്ടപ്പുറത്തും സുബ്രഹ്മണ്യം ഇരിക്കുകയാണ് സുബ്രഹ്മണ്യ ഒരു മയിലിൻ്റെ പുറത്താണ് സിംഹം ഇടക്കിടയ്ക്ക് ഈ മയിലിനെ നോക്കും സിംഹത്തിന് വലിയ ഇഷ്ടമായി ഈ മയിലിൻ്റെ ഇറച്ചി സിംഹം വന്ന് ഈ മയിലിൻ്റെ കഴുത്തിന് ഒരു പിടിയും പിടിച്ചൊരു കുടവടെ മയിലി എത്തു എന്നിട്ട് മയിലിൻ്റെ ഇറച്ചി അങ്ങ് ഭക്ഷിക്കും പക്ഷേ പാർവതിയുടെ വാഹനമായ സിംഹം ഒരിക്കലും സുബ്രഹ്മണ്യന്റെ വാഹനത്തെ പിടിക്കാൻ പോയില്ല സുബ്രഹ്മണ്യന്റെ വാഹനമായ മയിൽ ഇടക്കിടയ്ക്ക് പരമശിവന്റെ കഴുത്തിലോട്ട് നോക്കും ശങ്കരാഭരണം ഇങ്ങനെ ഡാൻസ് ചെയ്യാണ് ഇതിനെ കിട്ടിയ മയിലിന് വളരെ ഇഷ്ടമായി പാമ്പിന്റെ ഇറച്ചി പക്ഷേ ഈ മയിൽ ഒരിക്കൽ എത്തി പരമശിവന്റെ കഴുത്തിൽ നിന്ന് പാമ്പിനെ പിടിക്കുകയില്ല അതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് ഗണപതി ഇരിക്കുകയാണ് ഒരു എലിയുടെ പുറത്ത് ഭീമാകാരണമായ ഒരു ഗണപതിക്ക് എലിയെ കൊടുത്താൽ എന്താ കഷ്ടം പക്ഷേ എന്താണ് സംഭവം ഇന്ത്യയിലെ ഗണപതി ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ അറുപത് ശതമാനം ക്ഷേത്രത്തിലും ഗണപതി ഇരിക്കുന്ന എലിയുടെ പുറത്തല്ല ഗണപതി ഇരിക്കുന്നത് സിംഹത്തിൻ്റെ പുറത്താണ് ഗണപതി ഇടയ്ക്ക് ഒരു അമ്മേ അമ്മയുടെ വണ്ടി എടുത്തുണ്ടെങ്കിൽ പോകാം കേട്ടോ പറയും പൊക്കോട്ടെ എന്ന് പറയും സിംഹത്തെ എടുത്തുണ്ടെങ്കിൽ പോകും ലോകത്തിൽ ഈ സ്ത്രീകൾക്ക് ഈ ഭൂമിയിൽ ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള ഒരാളാണ് അവസാനമായി ഗർഭപാത്രം തുറന്നുപോയി കുട്ടി ആണായാലും പെണ്ണായാലും ആ ഇളയ കുട്ടിയുടെ അപ്പുറത്ത് ഒരു സ്ത്രീക്ക് ഈ ഭൂമിയിൽ ഒന്നുമില്ല അതാണ് സ്ത്രീകളുടെ മനഃശാസ്ത്രം പുരുഷനോ പുരുഷന് ഏറ്റവും മൂത്ത മോൾ പറഞ്ഞാൽ അപ്പീലില്ല വേറെ ഏത് പറഞ്ഞാലും ഒരു രക്ഷയില്ല മൂത്ത മോൾ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ ഏത് പുരുഷനും കീഴടങ്ങാം ഇതാണ് സൈക്കോളജി അപ്പോൾ ഈ സ്ത്രീകൾക്ക് ദൈവം രണ്ട് ചെവിയും രണ്ട് കണ്ണും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അടുക്കള എന്ന് പാചകം ചോദിക്കുന്ന സ്ത്രീക്ക് ഒന്നാമത്തെ മുറി മോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അടുത്ത മുറി മോൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വരാതിരിക്കുന്ന ഭർത്താവ് ആരെയൊക്കെ വിളിക്കുന്നു ഇങ്ങോട്ട് ഏതൊക്കെ മൊബൈൽ ഫോണിൽ ഫോൺ വരുന്നത് മുഴുവൻ അടുക്കളയ്ക്കുന്ന സ്ത്രീക്ക് മനസ്സിലാവും കാര്യം സ്ത്രീക്ക് രണ്ട് ചെവി രണ്ട് കണ്ണുമാണ് ദൈവം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ പുരുഷൻ്റെ കണ്ണ് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ചെവി വർക്ക് ചെയ്യില്ല ചെവി വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ കണ്ണും വർക്ക് ചെയ്യില്ല പുരുഷൻ ഇങ്ങനെ പത്രം വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ഭാര്യ വന്ന് എന്തെങ്കിലും പറയും ഓ എന്നൊക്കെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും പത്രം വായനെ നിർത്തി കണ്ണ് ഓഫ് ആകുമ്പം ചോദിക്കും നീ എന്തോ എന്നോട് പറഞ്ഞായിരുന്നു അല്ലേ പറയും ഭാര്യ എന്ന് ഭർത്താവ് കൊണ്ട് പറഞ്ഞിട്ട് ഭർത്താവ് കേട്ടില്ലെങ്കിൽ ഈ അമ്മോനൊരു പണിയെടുക്കും മൂത്ത മോളെ വിളിക്കും നീ എന്ന് പറയടി എന്ന് പറയും മൂത്ത മോളിൽ വന്ന് പപ്പ എന്നൊരു സിനിമയ്ക്ക് പോകണം ഓ റെഡി മോളെ ഏത് സിനിമ വേണം നീ പറഞ്ഞു ഞാൻ പാ മൂത്ത മോൾ പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരു പുരുഷനും നോ പറയാൻ പറ്റിയല്ല അപ്പം ഈ മനഃശാസ്ത്ര പ്രകാരം അവസാനം ഗർഭപാത്രം തോന്നുന്ന കുട്ടി ഒരു
തിരുവനന്തപുരത്ത് പത്മനാഭസ്വാമി കിടക്കുന്ന അനന്തൻ ഏറ്റവും ഇളയാളാണ് വാസുകി വടാ എന്ന് പറയും വാസുകിയുടെ പുറത്ത് കയറി ഗണപതി ഒരു പോക്കാണ് ഇന്ത്യയിലെ ക്ഷേത്രങ്ങൾ ഒരു ശതമാനം ക്ഷേത്രത്തിൽ മാത്രമേ ഗണപതി ഏലിയുടെ പുറത്തിരിക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ഗണപതി ഏലിയുടെ പുറത്തിരിക്കുമ്പോൾ മൂത്ത ചേട്ടൻ്റെ വാഹനം മയിൽ ഇടക്കിടയ്ക്ക് കീപ്പോട്ട് നോക്കും മയിലിന് നല്ല ഇഷ്ടമായി ഏലിയുടെ അറച്ചി ഭഗവാന്റെ പരമശിവന്റെ കഴുത്ത് കിടക്കുന്ന ശങ്കരാഭരണം ഇടക്കിടയ്ക്ക് താപ്പോട്ട് നോക്കും പാമ്പിന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമായി ഏലി കിട്ടിയാൽ കൊള്ളാമല്ലോ അതേ പക്ഷെ ആ ദേവസങ്കല്പത്തിൽ എന്താണ് സനാതനം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഒരു കുടുംബത്തിൽ അപ്പനൊരു സ്വഭാവം അമ്മയ്ക്കൊരു സ്വഭാവം ചേട്ടനൊരു സ്വഭാവം അനിയനൊരു സ്വഭാവം ഈ സ്വഭാവങ്ങളെ ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവരുമ്പോഴാണ് ഒരു സന്തോഷമുള്ള കുടുംബം ഉണ്ടാവുന്നത് ഇതാണ് നവരാത്രിയുടെ ഉത്സവത്തിന്റെ ദിവസങ്ങളിൽ കുടുംബത്തിന് ഒരു ദിവസം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഭർത്താവും ഭാര്യയും മക്കളും കൂടെ ഒത്തു നിൽക്കുന്ന പ്രാർത്ഥന നടത്തുന്നൊരു ദിവസം ഉണ്ട് അതിനാന്നറിയാമോ ആ കുടുംബം ഒത്തു നിൽക്കണമെന്ന് ഹിന്ദുമതം ലോകത്തെ പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഇനി തിരുവനന്തപുരത്ത് നമ്മൾ ഗൗരീശോട്ടം ക്ഷേത്രത്തിൽ ചെന്നു അവിടെ പരമശിവനും ഗൗരിയും പാർവതിയും കൂടെ ഒന്നിച്ച് നിൽക്കുക മെയിൻ ഗേറ്റിൽ കൂടെ നോക്കിയാൽ പരമശിവനെ കാണും സൈഡ് ഗേറ്റിൽ കൂടെ നോക്കിയാൽ പാർവതിയെ കാണും ആയിരം കൊല്ലത്തിന് മുമ്പ് തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന ഒരു കൃഷ്ണശിലയിൽ പരമശിവനെയും പാർവതിയും ഒത്തു കൊത്തിയ ആ മഹാനായ ശില്പി അയാൾക്ക് നമോവാകം എന്നേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പം പരമശിവൻ നമ്മളൊരു പാഠം പഠിപ്പിക്കുക അവിടെ എന്താണ് ഞാൻ കല്യാണം കഴിച്ച ഭാര്യ മിസ്സസ് അലക്സാണ്ടർ ജേക്കബായി പി എച്ച് ഡി കാര്യാ ആരാ അലക്സാണ്ടർ ജേക്കബിൻ്റെ ഭാര്യ ഇതാണ് പരിപാടി പരമശിവനെ ചെയ്താ പരമശിവനെ ചെയ്തില്ല പരമശിവൻ എന്ത് ചെയ്തു പാർവതി വല്ലഭനം എന്ന് വിളിച്ചു പരമശിവൻ ഗൗരി വല്ലഭൻ എന്ന് വിളിച്ചു ഗൗരിയുടെ ഭർത്താവ് പാർവതിയുടെ ഭർത്താവ് എന്ന് സ്വയം പരമശിവനെ ആവശ്യപ്പെട്ടു പരമശിവൻ മിസ്സസ് പരമശിവൻ ആക്കിക്കൂടായിരുന്നോ ചെയ്തില്ല ഇത് ഹിന്ദുമതത്തിൻ്റെ ഒരു സാര സംഗ്രഹമാണ് പാർവതി എങ്ങനെയാണ് ഗൗരിയായത് പാർവതിക്ക് ഇച്ചിരി നിറം കറപ്പായിരുന്നു പാർവതി പരമശിവനോട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് എൻ്റെ തൊലി ഒന്ന് വെളുപ്പിച്ചാരണം പരമശിവൻ ആലോചിച്ചു ഭാര്യ എങ്ങ് പരമ സുന്ദരിയായാൽ ഭർത്താവിൻ്റെ കഷ്ടകാലമാണ് സീതാദേവി സുന്ദരിയായിരുന്നു ശ്രീരാമൻ അനുഭവിച്ചു ഹെലൻ ഓഫ് ട്രോയ് സുന്ദരിയായിരുന്നു മെനേലേസ് അനുഭവിച്ചു പോയി ഭയങ്കര സുന്ദരിയാണെങ്കിൽ ഭർത്താവ് അനുഭവിച്ചു തന്നെ ഞാൻ പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ എത്രയോ സ്ഥലത്ത് ഭർത്താവ് കൊല്ലപ്പെടുകയാണ് സുന്ദരിയായ ഭാര്യയെ കയ്യിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഭർത്താവിനെ കൊല്ലും ഇതാണ് പരിപാടി പരമശിവൻ അറിയ പരിപാടി പരമശിവൻ പറഞ്ഞോ ഇവളെ അങ്ങ് വലുതായി വെളുപ്പിച്ച കുഴപ്പം പരമശിവൻ എന്തെന്നറിയാമോ ആ കറുപ്പ് മാറ്റി ചെമ്പിൻ്റെ നിറമാക്കി കൊടുത്തു കോപ്പറിൻ്റെ നിറമാക്കി കൊടുത്തു ഗൗരി എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം കോപ്പൾ കളർ ചെമ്പിൻ്റെ നിറമുള്ളവൾ എന്നാണ് ഈ ഗൗരി എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ഇപ്പോഴത്തെ സ്ത്രീകൾ സൗന്ദര്യം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ബ്യൂട്ടീഷ്യന് പോകും ലോകത്തിൽ ആദ്യമായി ബ്യൂട്ടീഷ്യൻ മണ്ണ് തലത്തൊട്ടൊപ്പനായത് പരമശിവനാണ് സ്വന്തം ഭാര്യ കിട്ടി ബ്യൂട്ടീഷ്യൻ മണി പറ്റിച്ച് അങ്ങനെയാണ് ഈ പാർവതി ഗൗരിയായത് നവരാത്രിയിൽ ഒരു ദിവസം ഭർത്താവിനും ഭാര്യയ്ക്കും ഒരുമിച്ച് ആഘോഷിക്കാനുള്ളതാണ് പാർവതിയുടെ അവതാരത്തിൽ നമ്മെ ഭഗവതി പഠിപ്പിച്ച വലിയ പാഠമാണ് ഭർത്താവ് ഭാര്യ ഒരുമിച്ച് സന്തോഷിക്കണം എന്ന നിയമം അല്ലാതെ ഒരുത്തി പോയിട്ട് സന്തോഷിക്കുക ഭർത്താവ് വേറൊരു സന്തോഷിക്കുക ഭാര്യ ഉള്ളത് ഒരു സീരിയൽ കാണാൻ ഭർത്താവ് വേറെ വല്ലതും കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക പിന്നെ ഒരു ടി വിയിൽ അടി ഭർത്താവിനും ഭാര്യയ്ക്കും സെപ്പറേറ്റ് ടി വി ഇല്ലാത്തവരൊക്കെ അടിയാ ഏത് സീരിയൽ കാണണം ഭയങ്കര ബഹളം നവരാത്രി കടന്ന് ചെയ്യാൻ ഒക്കെയില്ല ഭഗവാൻ നമ്മൾ ഹിന്ദുവ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നു ഒരു ദിവസം കുടുംബത്തിന് ആഘോഷിക്കാൻ വേണ്ടി തന്നിരിക്കുകയാണ് നവരാത്രിയിൽ രസകരമായ അവതാരമാണ് ഭഗവതിയുടെ നാലാമത്തെ അവതാരം കാളി ഭഗവതി ആയിട്ടാണ് എന്താണ് ഈ കാളി ഭഗവതിയുടെ പ്രത്യേകത കാളി ഭഗവതി ക്ഷിപ്രസാധ്യയാണ് മറ്റുള്ള ദേവനോടോ ദേവിയോടോ നമ്മൾ പോയി പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ ദേവൻ ആലോചിക്കും ഭക്തൻ ഇങ്ങനെ ആവശ്യപ്പെടുന്നു കൊടുക്കണോ വേണ്ടയോ എന്നൊക്കെ ആലോചിക്കും ഭദ്രകാളിക്ക് പ്രശ്നമില്ല ക്ഷിപ്രസാധ്യ ഭക്തർ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ ആദ്യം കാര്യം സാധിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് കാളി ഭഗവതിയാണ് അതുകൊണ്ട് ഉത്തർപ്രദേശിൽ അവർ നവരാത്രി ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ ലക്ഷ്മി ഭഗവതിക്കാണ് പ്രാധാന്യം ബംഗാളിൽ അവർ നവരാത്രി ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ കാളി ഭഗവതിക്കാണ് കാളി പൂജയാണ് ദുർഗാ യു പിയിൽ ദുർഗാ പൂജ വരും ബംഗാളിൽ അത് കാളി പൂജയാണ് കാളി പൂജ
അതാണ് നവരാത്രിയുടെ അടുത്ത ദിവസം ധനത്തിൻ്റെ ദേവതാ സങ്കല്പത്തോളം പൂജ വരുന്ന എവിടെയാണ് ആ പൂജ വരുന്നത് ഭഗവതിയുടെ ലക്ഷ്മിയുടെ ഭാവത്തിൽ അഞ്ചാമത്തെ അവതാരത്തിന് ഭാഗത്തിലാണ് ആറാമതായി മനുഷ്യൻ ഒരുപാട് പണം ഒരു അറിവുണ്ടായി അവൻ പുസ്തകം എഴുതി അവൻ ലൈബ്രറി ഉണ്ടാക്കി അവൻ കോളേജ് ഉണ്ടാക്കി യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഉണ്ടാക്കി അപ്പം അറിവിനൊരു ദേവതാ സങ്കല്പം വേണം അതിന് ഭഗവതി ആറാമതായി അവതരിച്ചു സരസ്വതിയായി അവതരിച്ചു വിദ്യയുടെ ദേവത അവതരിച്ചു ഇവിടെ നിങ്ങൾ പൂജപ്പുര നവരാത്രി ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ പ്രാധാന്യം സരസ്വതി ദേവിക്കാണ് ബംഗാളിൽ ചെന്ന കാളി ഭഗവതിയാണ് യു പി ചെന്ന ദുർഗാ ഭഗവതിയാണ് അപ്പോൾ ഈ സരസ്വതിയെ ആരാധിക്കുമ്പോൾ സരസ്വതി സുതി സരസ്വതി സുചിയോടുള്ള ഗ പ്രസിദ്ധമായ പ്രാർത്ഥനാ ഗാനം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഓരോ വരിയിലും ഓരോ അർത്ഥ അങ്ങനെ സരസ്വതി ആരോ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് അറിവിൻ്റെ ദേവതാ സങ്കല്പത്തിനുള്ള ഉത്സവമാണ് നവരാത്രിയുടെ ആറാമത്തെ ദിവസത്തെ ഉത്സവം ഏഴാമതായി ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ ഭൂമിയിൽ വന്നു അപ്പോൾ ഭഗവതി ഏഴാമത്തെ അവതാരം എടുത്തു ആ ഏഴാമത്തെ അവതാരമാണ് രാധയുടെ അവതാരം ഭഗവതി രുക്മിണിയായിട്ടല്ല വന്നേ ഭഗവതി സത്യഭാമയായിട്ടല്ല വന്നേ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ നമ്പർ വൺ നമ്പർ ടു പരിവാരത്തല്ല വന്നേ ഭഗവതി വന്നത് രാധയായിട്ടാണ് എന്തിനാണ് രാധയായിട്ട് വന്നത് രാധയ്ക്ക് ഒരിക്കലും പരു ഭഗവാനെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പറ്റിയല്ല പണ്ടത്തെ മുനിഷാവ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് അപ്പോൾ ശാരീരിക ബന്ധമില്ലാതെ വൈവാഹിക ബന്ധമില്ലാതെ ഒരു പുരുഷനും സ്ത്രീയും പരസ്പരം എങ്ങനെ പ്രേമിക്കണം പരസ്പരം എങ്ങനെ കരുതലോട് ജീവിക്കണം ഇത് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഭഗവതി രാധയായി ഭൂമിയിൽ വന്നത് അങ്ങനെ രാധയായി ഭൂമിയിൽ വന്ന് ഭഗവതി മരണത്തോട് അടുക്കുന്നു ഭഗവതി ഒരു ലെറ്റർ അയച്ചു ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ ഭഗവാനെ എനിക്കൊരു ആഗ്രഹം ഞാൻ മരിക്കാൻ തുടങ്ങി മരിക്കാറാവുമ്പോഴേ നീ ഒന്ന് ആ മുരളീരവ ഒന്ന് മുഴക്കിക്കൊണ്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് ഒന്ന് ഇരിക്കണം ആ പാട്ട് കേട്ടോ എനിക്ക് ചാവണം മരിക്കണം ഭഗവാൻ എപ്പോഴും പല കാഴ്ച രാധ നേരെ ദ്വാരകയെ കൊണ്ടുവന്നു രുക്മിണിയുടെ ബെഡ്റൂമിൽ കൊണ്ട് കിടത്തി രുക്മിണിക്ക് ഒരു കംപ്ലൈൻ്റും ഇല്ല കാര്യം ഇവർ തമ്മിലുള്ള പ്രേമത്തിനകത്ത് ശാരീരിക ബന്ധം ഇല്ലെന്നും വിവാഹം ഇല്ല എന്നും രുക്മിണിക്കറിയാം ഇപ്പോഴെങ്ങാണ് രാധ കൊണ്ട് രുക്മിണി അവിടെ കിടത്തിയിരുന്നെങ്കിൽ ആയിരം എപ്പിസോഡുള്ള സീരിയൽ റെഡി ഒന്നാം പാരം അവിടെ കൊണ്ട് വന്ന് കാമുകയൊക്കെ കൊണ്ട് കിടത്തിയാലേ സീരിയൽ ഉണ്ടാക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് രുക്മിണി മര സാധാ മരിക്കാറായപ്പോൾ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ മുരളിയെടുത്ത് വായിച്ചു മുപ്പത്തോറ് മണിക്കൂർ ആ മുരളീരവൻ കേട്ടുകൊണ്ട് രാധ മരണത്തിലേക്ക് ഊർന്ന് വീണു ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു ഇനി ഞാൻ ഈ മുരളി വായിക്കുകയില്ല രാധ മരിച്ച ബെഡ്റൂ ബെഡിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള മേശപ്പുറത്തോട്ട് ഭഗവാൻ മുരളി താത്തു വെച്ചു മുരളീധരനായ ഭഗവാൻ രാധയുടെ മരണത്തിന് ശേഷം മുരളി വായിച്ചില്ല രാധയുടെ മരണത്തിന് ഭഗവാൻ പാടി പ്രസിദ്ധമായ രാഗമാണ് ഹരി മുരളീരവം യേശുദാസ് ഹരി മുരളീരവം പാടുന്നതും മോഹൻലാൽ അഭിനയിക്കുന്നതും കാണാത്ത ആരെയും സാധ്യത ഉണ്ടാവില്ല ആ മഹത്തായ രാഗം രാധയുടെ മരണക്കിടക്കയിൽ ഭഗവാൻ പാടിയ രാഗമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നവരാത്രിയുടെ ഏഴാമത്തെ ദിവസം ശ്രദ്ധേയമായ രാധയുടെ ആരാധനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രേമത്തിൻ്റെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ ആരാധനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പൂജ വരുന്നത് ഏഴാമത്തെ ദിവസം രാധയുടെ അവതാരമാണ് എട്ടാമതായി ഗായത്രി മന്ത്രം മനുഷ്യർ കൊടുക്കണം ഭഗവതി ഭഗവാനോട് പറഞ്ഞു ഭഗവാനെ ആ ഗായത്രി എന്നുള്ള പേരല്ല ശ്രീലിംഗമല്ലേ ഞാൻ പൊക്കോളാന്ന് പറഞ്ഞു ഭഗവതി ഗായത്രിയായി ഗായത്രി മന്ത്രം മനുഷ്യർ കൊടുത്ത് ഭൂമി വന്നു എന്നിട്ട് ഈ ഗായത്രി മന്ത്രം എങ്ങനെ ചൊല്ലണമെന്ന് മനുഷ്യനെ പഠിപ്പിച്ചു ഗായത്രിയായി ഭഗവതി വന്നപ്പം നമ്മൾ ഈ ടേപ്പ് റെക്കോർഡർ നോക്കുമ്പം എം എസ് സുബ്ബലക്ഷ്മി ഗായത്രി മന്ത്രം പാടുന്ന കേൾക്കുന്ന നമുക്ക് ഏകദേശം മനസ്സിലാവും ബാബോ ഭഗവതി എന്ന് പറഞ്ഞ് പാടി ഏതാണ്ട് ഇതുപോലാണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അതാണ് നവരാത്രി എട്ടാമത്തെ ദിവസം ഗായത്രി മന്ത്രത്തിൻ്റെയും മന്ത്രോച്ചാരണത്തിൻ്റെയും ഉത്സവമായി അത് മാറുന്നു ഒമ്പതാമതായി ഭഗവതി ഭൂമിയിൽ വന്നത് ശക്തീശ്വരിയായിട്ടാണ് പുരുഷന് ശക്തിയുണ്ട് സ്ത്രീക്കും ശക്തിയുണ്ട് പക്ഷേ പുരുഷൻ്റെ ശക്തി കറക്റ്റ് സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ അവൻ അപ്ലൈ ചെയ്തില്ല അതാണ് പുരുഷൻ്റെ കുഴപ്പം അർജുനൻ വില്ലാളി വീരനാണ് ഭഗവാൻ പരമശിവൻ്റെ എഴുന്നൊക്കെ അമ്പ് ആയുധം വാങ്ങിച്ച ആളാണ് പക്ഷേ മഹാഭാരത യുദ്ധം കൂടെ തുടങ്ങാൻ പോവാ മഹാരഥൻ പതിനായിരം പേരുള്ള ഒരു ഒരേ സമയം യുദ്ധം ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ളവനായി അർജുനൻ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ അർജുനനെയും കൂടെ കൊണ്ടിട്ട് നേരെ
അതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് ദ്രോണ വയ്ക്കുന്ന കണ്ടു നിന്റെ ഗുരു കാച്ചനവനെ ഫിനിഷ് ചെയ്യണം നമുക്ക് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ് ദോണ്ട കൃപാചാരൻ നിൽക്കുന്നുണ്ട് നിന്റെ അമ്മയുടെ ഫസ്റ്റ് കസിൻ അവനെ നമ്മൾ കൊല്ലണം ഫിനിഷ് ചെയ്യണം നാല് പേരുടെ പേര് കഴിഞ്ഞപ്പം അർജുനൻ പറഞ്ഞു ഭഗവാനെ എൻ്റെ നാക്ക് വറ്റുന്ന ഭഗവാനെ എൻ്റെ കൈ വിറക്കുന്ന ഭഗവാനെ ഗാന്ധി വന്ന താഴെ വീഴാൻ പോകുന്ന ഭഗവാനെ തല ഇറങ്ങുന്ന ഭഗവാനെ ഡും കിടക്കുന്നവൻ വില്ലാളി വീരനാ ശക്തിമാനാണ് പുരുഷൻ പഴയ അർജുനൻ താഴെ കിടക്കുന്നത് എഴുന്നൂറ്റൊന്ന് ശ്ലോകങ്ങളുള്ള ഭഗവത്ഗീത ഏഴ് മണിക്കൂറുകൊണ്ട് ചൊല്ലിയിട്ടാണ് ഈ അർജുനിൽ നിന്ന് പൊക്കാൻ പറ്റിയ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന് ഇതാണ് പുരുഷൻ്റെ കുഴപ്പം സ്ത്രീയോ അവളുണ്ടല്ലോ ഒരു ശക്തിക്ക് അവളെ തോൽപ്പിക്കാൻ പറ്റിയല്ല മഹാഭാരത യുദ്ധം ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ ദുര്യോധനൻ്റെ രാജസദസ്സിലേക്ക് പോവാ പാഞ്ചാലി ഇറങ്ങി വന്നു ഭഗവാനെ എൻ്റെ തലമുടി കണ്ടോ ആ ദുശാസനം നെഞ്ചടിച്ച് പൊട്ടിച്ച് ആ രക്തത്തിൽ കൈപൊക്കി എൻ്റെ തല തലമുടി കെട്ടുന്നവന് തലമുടി കിട്ടുകയല്ല ഭഗവാൻ ഓർമ്മയുണ്ടല്ല തീർന്നു സമാധാന പരിപാടി എപ്പോഴേ തീർന്നു യുദ്ധം ഉറപ്പായി അമ്പ അംബിക അമ്പാലിക പിടിച്ചുകൊണ്ട് വന്നു ഭീഷ്മർ വിജിത്തവരുടെ ഭാര്യമാരായിട്ട് ഇവിടെ വന്നിട്ട് അമ്പ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഒരു കാമുകനുണ്ടായിരുന്നു സ്വാലൻ ഭീഷ്മർ നിനക്ക് അവിടെ വെച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ പോലായിരുന്നു ഞാൻ നിന്നെ വിടത്തില്ലായിരുന്നു ബാക്കി രണ്ടു പേരും കൊണ്ട് ഞാൻ വരുമായിരുന്നല്ല അപ്പോൾ എന്താ ഇവിടെ പറയാത്തത് അവൾ വിചാരിച്ചടാ എന്നെ കെട്ടാൻ പോകുന്ന പുരുഷൻ ഈ സ്വാലനേക്കാളും ബെറ്ററാണെങ്കിൽ അവനെയും കെട്ടാമല്ലോ അമ്പ ഇവിടെ വന്ന് നോക്കുമ്പോൾ എന്തോ രാജേഷ്മാവ് പിടിച്ചെടുത്തിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ് വിജിത്ത വീരൻ ഇവൻ മറ്റവനൊക്കെ മോശം പെണ്ണ് കാണാൻ വന്ന് ചെറുക്കനെ നോക്കി പെണ്ണ് നിശ്ചയിക്കുക ആരെ കെട്ടണമെന്ന് ഇതാണ് പരിപാടി അമ്പ കാണിച്ച അമ്പ എന്നിട്ട് സാലനോട് പറഞ്ഞു സാലൻ പറഞ്ഞത് വേറൊരു പുരുഷൻ പിടിച്ചോട്ട് പോയി നിന്നെ കണ്ട ഞാൻ എൻ്റെ ഭാര്യയാക്കുന്നത് പരശുരാമനെ ഉൾപ്പെടെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന് ഭീഷ്മരോട് കെട്ടാൻ പറഞ്ഞു കെട്ടതല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അവൾ ആത്മാഹുതി ചെയ്ത ശേഷം അടുത്ത ജന്മത്തിൽ അവൾ ചിക്കണ്ടിയായിട്ട് വന്ന ഭീഷ്മര യുദ്ധത്തിൽ അവൾ വീഴ്ചു ഇതോണ്ട് സ്ത്രീ അവളുണ്ടല്ലോ ഒരു ജന്മം കൊണ്ട് അവൾ വൈരാഗ്യം തീർന്നില്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ജന്മത്തിൽ അവൾ പുറകെ വരും അതാണ് സ്ത്രീയുടെ പരിപാടി പുരുഷന് ദേഷ്യം വന്നാൽ ചീത്ത വിളിച്ചു നിൽക്കും ഒരു അടിയും കൊടുത്തിരിക്കും പക്ഷേ രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞ് പറയാം എൻ്റെ പൊന്നു സുഹൃത്തെ അപ്പോൾ ദേഷ്യത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ അടിച്ചാൽ കട്ടത്തി എനിക്ക് എന്നോട് ഒരു വിരോധം ഉണ്ടാവല്ലേ സ്ത്രീയോ അവൾക്ക് വിരോധം വന്നാൽ ഉണ്ടല്ലോ അവൾ ആദ്യം വരെ അവനെ ഫിനിഷ് ചെയ്യുന്നവരെ പുറകെ പോകും അതാണ് സ്ത്രീയുടെ കഴിവ് ശക്തീശ്വരിയാണ് ശക്തിയാണ് ജസ്റ്റീനും ചക്രവർത്തി റോമിലെ ചക്രവർത്തിയാണ് അവിടെ ഗ്രീസ് ആൻഡ് ബ്ലൂസ് ഒരുമിച്ച് ചേർന്നൊരു വിപ്ലവം ഉണ്ടാക്കി മുപ്പതിനായിരം പേര് ഇങ്ങനെ മാർച്ച് ചെയ്തവരെ കൊട്ടാരത്തിന് നേരെ ജസ്റ്റീൻ ഓടി അടുക്കള രാജകൊട്ടാരത്തി വന്നു ഭാര്യ തിയോഡോറ ഡാൻസ് കയറി പെണ്ണ അവിടെ സൗന്ദര്യം കണ്ട് ഈ രാജാവ് കെട്ടിയതാ നീ പെട്ടെന്ന് വേഷന്മാർ സ്വർണ്ണമൊക്കെ എടുത്ത് നമുക്ക് ഓടാ അവളെ വെച്ച് എങ്ങോട്ട് അല്ല വിപ്ലവം വരുന്നു അവൾ ഞാനോ ഓടാനോ ഞാൻ ഓടുകയില്ല നിനക്ക് വേണമെങ്കിൽ നീ ഓടി ഓടിക്കുക ലോകാവസാനം വരെ ബീരു നമ്പർ വൺ ആണെന്ന് നീ ചരിത്രത്തിൽ അറിയപ്പെടും ഞാൻ എൻ്റെ കൈ കിട്ടിയ സൈന്യത്തെ കാണാൻ വേണ്ടി നേരിടുമെന്ന് പറഞ്ഞു ഈ പെണ്ണും കൂടോട് അപാര ധൈര്യം കണ്ടിട്ട് ജസ്റ്റിൻ നമ്പറിന്ന് പോയി ജസ്റ്റിനിയൻ സേനാനായകനെ ബലീസാറസിനെ വിളിച്ചു വരുത്തി നിനക്ക് ഇവരെ നേരിടാമെന്ന് ചോദിച്ചു അവൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ നേരിടാം പക്ഷെ നാളെ രാവിലെ ഡെഡ് ബോഡി എണ്ണിട്ട് എന്നെ കുറ്റം പറയരുത് ആ രാജാവ് കുഴപ്പമില്ലാന്ന് പറഞ്ഞു ഇയാൾ സൈന്യം അടിഞ്ഞോട്ട് ഇറങ്ങി ബലീസാറ സേനാനായകൻ അക്രമം ആടിച്ചങ്ങ് ഒതുക്കി അങ്ങനെ ഒതുക്കിയത് കൊണ്ട് പിന്നെ ആയിരം കൊല്ലം ബൈസാനിൻ്റെ എംപയർ നിലനിന്നു ഇല്ലെങ്കിൽ ഏടി അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്തി രണ്ട് തീർന്നു ബൈസാനിൻ്റെ എംപയറിൻ്റെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റീൻസ് കോട ഉണ്ടായത് അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഹാഗിയ സോഫയെ പണിഞ്ഞത് ഇവിടെയാണ് പുരുഷനും സ്ത്രീ വ്യത്യാസം പുരുഷൻ വലിയ കഴിവൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ സമയത്ത് അവൻ്റെ ശക്തി നിൽക്കുകയില്ല സ്ത്രീ ഉണ്ടല്ലോ പിടിച്ചാൽ ഉണ്ടല്ലോ ആ അവൾ ആയങ്ങ ആയങ്ങന മാർഗ്ഗയില്ല അതാണ് സ്ത്രീയുടെ ഗുണം ബംഗ്ലാ ചിത്ത് നടക്കാണ് ഡിസംബർ പതിനാലാം തീയതി അമേരിക്കൻ കപ്പൽ പട ഹൂഗ്ലിയിലെത്തി ഇന്ത്യയിലെ ഏത് പുരുഷ പ്രധാനമന്ത്രി യുദ്ധം നിർത്തിയാണ് അമേരിക്കയോട് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇന്ദിരാഗാന്ധി പറഞ്ഞു നത്തിങ് ഡൂയിങ് അപ്പോൾ അതിന് ഡാക്ക വീഴാതെ യുദ്ധം നിർത്തിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് ഡിസംബർ പതിനേഴ് ഡാക്ക വീണു പിറ്റോസ് ഇന്ദിരാഗാന്ധി യുദ്
ഭ്രമരി ഭ്രമരോധ തേനീച്ച തേനിൻ്റെ ദേവത കലിയുഗത്തിലെ മനുഷ്യന് നാക്കിന് മധുരം കിട്ടണം തേൻ കുടിച്ചാൽ തലച്ചോറിൻ്റെ ബുദ്ധി ഉണ്ടാവും പരീക്ഷയ്ക്ക് വന്ന കുട്ടിക്ക് അരസ്പൂൺ തേൻ കൊടുത്തിട്ട് പരീക്ഷയ്ക്ക് വിട്ട് അവൾ അഞ്ച് മാർക്ക് കൂടുതൽ വാങ്ങിക്കുക ആ പരീക്ഷയ്ക്ക് അതാണ് ഈ തേനിൻ്റെ ഗുണം ഡയബറ്റീസ് പിടിക്കുകയെ അത് വേറെ കാര്യങ്ങളിൽ തലച്ചോറിന് ബുദ്ധി കിട്ടാൻ ബെസ്റ്റാണ് ഭഗവതി കലിയുഗത്തിൽ ഭ്രമരിയായിട്ട് വന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ദസറായ്ക്ക് ആഘോ പത്താം ദിവസം ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ വരുന്നവർക്കെല്ലാം തേന് ഇഷ്ടംപോലെ ആഹാരം പഴം ഇതൊക്കെ കൊടുക്കും പത്താം ദിവസം നമ്മൾ ഭഗവതിക്ക് പഴങ്ങൾ നേർച്ച കൊടുക്കും തേൻ കൊണ്ടുപോക്കും ഭഗവതിയെ അതാണ് ഭഗവതിയുടെ ദശാവതാരം അപ്പോൾ നവരാത്രിയുടെയും ദസറയുടെ ആഘോഷത്തിലൂടെ പോകുമ്പോൾ ഭഗവതിയുടെ ആ ദശാവതാരത്തിൻ്റെ പാഠങ്ങൾ എടുത്തു നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ അതിശം ഗംഭീരമായിട്ട് ഭഗവതിയോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന നവരാത്രി ആ ഓരോ ദിവസവും എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി എന്താണ് ആ മന്ത്രമെന്ന് അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കി ആ ദസറ നടത്തിയാൽ ആ നവരാത്രിയിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അത്ഭുതകരമായ റിവൈവലാണ് റീബർത്താണ് അതാണ് നവരാത്രിയുടെ അത്ഭുതം എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ ആചാരത്തിൻ്റെയും അർത്ഥം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഈ നവരാത്രി ഉത്സവങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് നമ്മുടെ ക്ഷേത്ര സങ്കല്പങ്ങൾ രൂപാന്തരം പ്രാപിച്ചത് ആദ്യം ക്ഷേത്രങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് കാവുകളായിരുന്നു ഒരു വൃക്ഷത്തിൻ്റെ ചുവട്ടിൽ ഒരു പ്രതിമ ഒരു വിഗ്രഹം വെച്ച് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കും അതാണ് കാവ് കാവ് അടുത്ത സ്റ്റേജ് ആയപ്പോൾ കോവിലായി ഭഗവാന്റെ പ്രതിഷ്ഠ നമുക്ക് മഴയും വെയിലും കൊള്ളാതെ ഒരു റൂഫ് ഉണ്ടാക്കി ആ റൂഫ് ഉണ്ടാക്കി ഭഗവാന്റെ രൂപത്തെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അപ്പൊ കാവ് കോവിലായി അടുത്ത സ്റ്റേജിൽ കോവില് അമ്പലമായി മാറി പ്രതിഷ്ഠയുടെ ചുറ്റും ഒരു മതിൽ കെട്ടി പ്രതിഷേക മൃഗങ്ങളൊന്നും കയറി ഒന്ന് ശല്യചാരിക്കാൻ മതിൽ കെട്ടി ആ ഈശ്വര സങ്കല്പം ഇരിക്കുന്നതിന് ചുറ്റുമുള്ള വസ്തു അന്യാതപ്പെടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി വസ്തുവിന് ചുറ്റും ഒരു മതിൽ കെട്ടി അങ്ങനെ രണ്ട് മതിലുകൾ വന്നപ്പോൾ കോവില് അമ്പലമായി അടുത്ത സ്റ്റേജിൽ അമ്പലം ക്ഷേത്രമായി ക്ഷാത്രശക്തിയുടെ പ്രതിഷ്ഠ അമ്പലത്തിൽ വന്നു അങ്ങനെ ഒരു ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് ക്ഷേത്രങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് മധുര മീനാക്ഷി ക്ഷേത്രവും തഞ്ചാവൂരിലെ ക്ഷേത്രവും കാശിയിലെ വിശ്വനാഥ ക്ഷേത്രവും ഒക്കെ അങ്ങനെ ഉണ്ടായ ക്ഷേത്രങ്ങളാണ് അപ്പം ഈ കാവെങ്ങനെ കോവിലായി കോവിലെങ്ങനെ അമ്പലമായി അമ്പലം എങ്ങനെ ക്ഷേത്രമായി കൃത്യമായി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ ആ ക്ഷേത്ര സങ്കല്പത്തിലെ വിഗ്രഹം എങ്ങനെ ഉണ്ടായി എന്താണ് അതിൻ്റെ സങ്കല്പം ഇത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പാൽ ആ വിഗ്രഹം വെറുതെ ഉണ്ടാക്കുന്ന നല്ല വിഗ്രഹം ആ വിഗ്രഹത്തിൻ്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കി പ്രാർത്ഥിക്കണം നമ്മൾ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോകും അവിടെ ഒരു നാഗവിഗ്രഹമുണ്ട് നമ്മളെ മുമ്പിൽ പോയി നമസ്കരിക്കും അപ്പോൾ കുട്ടി അമ്മയോട് ചോദിക്കും അമ്മേ എന്തുവായി ചെയ്യുന്നത് ഇടാ നാഗ പാമ്പടാ പാമ്പ് നമ്മുടെ ദൈവം തൊഴടാ കുട്ടി അപ്പം തൊഴും ഹൈസ്കൂളും കോളേജിൽ എത്തുമ്പോൾ കുട്ടി വിചാരിക്കും അമ്മ വിഡ്ഡി കൂശ് മാണ്ട നമ്പർ വൺ പാമ്പിനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കഷ്ടം അപ്പം ഈ നാഗസങ്കല്പം എന്താണെന്ന് അമ്മയ്ക്ക് മനസ്സിലാവാത്തോടാണ് ഈ കുഴപ്പം നാഗസൽമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാമ്പല്ല നാഗസൽമെന്ന് ജീവൻ്റെ രഹസ്യമാണ് നിങ്ങൾ ഞാനും ജനിക്കുന്നതിന് കാരണഭൂതമായി അച്ഛൻ അമ്മയുമായി ലൈംഗിക ഒഴിച്ച് ചെയ്തപ്പോൾ അച്ഛൻ്റെ ശരീരത്തിന് പുറപ്പെട്ട ഒരു സ്പഹം വന്ന് അമ്മയുടെ ഓവുമായി ലയിച്ചപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾ ഞാൻ ഈ ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടായത് ലോകത്തിലെ എല്ലാ മൃഗജാലം ഉണ്ടായ അങ്ങനെയാണ് ഈ അച്ഛൻ്റെ ശരീരത്തിന് പുറത്ത് സ്പഹം പാമ്പിൻ്റെ ഷേപ്പാണ് പാമ്പ് അഴിഞ്ഞ് വരുന്ന പോലെയാണ് ഈ സ്പഹം അഴിഞ്ഞ് വന്ന് ഗർഭാത്രത്തിനകത്ത് കയറുന്നത് അതിനൊരു തലയുണ്ട് ഒരു വാലുണ്ട് ഈ വാലങ്ങ് പറഞ്ഞ് ഈ തലവായിട്ടാണ് ഓവുമായിട്ട് ലയിക്കുന്നത് നമ്മുടെ അമ്മയുടെ ഗർഭാത്ത് നമ്മൾ ഉണ്ടായാൽ തൊണ്ണൂറ് ദിവസം നമ്മൾ അതിനകത്ത് കിടക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കിടക്കുന്ന പാമ്പിൻ്റെ രൂപത്തിലാണ് തൊണ്ണൂറ് ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കൈയും കാലുമൊക്കെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതുപോലെ ഒരു പാമ്പിൻ്റെ കൂട്ടാണ് ഈ ഗർഭാത്ത് നമ്മൾ കിടക്കുന്നത് എന്താണ് നമ്മുടെ ജീവൻ രഹസ്യം ജീവൻ രഹസ്യം ഡി എൻ എ മോളിക്കുളാണ് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ത്രീയിലെ വാട്സൺ ആൻഡ് കിർക്ക് എന്ന രണ്ട് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവൻ രഹസ്യം കണ്ടെത്തി അഡിനൈൻ ഗുവാനൈൻ തൈമിൻ സൈറ്റോസ് നാല് അമിനോസറുകൾ ചേർന്ന് ഒരു ഡി എൻ എ അതിൽ പുരുഷ അപ്പൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ക്രോമോസോമും അമ്മയുടെ നിന്ന് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ക്രോമോസോം കിട്ടുമ്പോൾ നാൽപ്പത്താ
ജീവരഹസ്യത്തിന് കുഴപ്പമാണ് പരിഹരിക്കാനുള്ള വൈദ്യശാസ്ത്രവും പാമ്പിൻ്റെ ഷേപ്പിലാണ് ഇനി നിങ്ങൾ ഞാൻ എന്താണ് നമ്മുടെ കോൺഷ്യസ്നെസ് ശരീരമല്ല നമ്മുടെ നമ്മളെന്ന് പറയുന്ന സത്വം അതെന്താണ് അത് നമ്മുടെ നെർവസ് സിസ്റ്റമാണ് കോൺഷ്യസ്നെസ് എന്താണ് ഈ നെർവസ് സിസ്റ്റം ഷേപ്പ് നെർവസ് സിസ്റ്റം ഷേപ്പ് പാമ്പാണ് തലച്ചോറും നട്ടലിനകത്തൊന്ന് ശുഷുമിനെ ചേരുമ്പോൾ തല പൊക്ക് നിൽക്കുന്ന ഒരു പാമ്പാണ് നാഗസകൽപ്പാണ് ഇനി നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ നെർവസ് സിസ്റ്റം അറുപത് ലക്ഷം ന്യൂറോൺ ചേരുന്നതാണ് ഓരോ ന്യൂറോണിന് ഷേപ്പ് എന്താണ് ഓരോ ന്യൂറോണും പാമ്പിന് ഷേപ്പാണ് ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞ തലയും ഒരു വാലും അത് ഏരുന്നതാണ് നമ്മളെ നമ്മളാക്കുന്ന അറുപത് ലക്ഷം ന്യൂറോണും പാമ്പ് പത്തി പൊക്കം പത്തിയൽ ദേവൻ തമ്പരാൻ വരച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചില സായിപ്പുമാരെ വി ഷേപ്പാന്ന് പറഞ്ഞു വി അല്ല സ്ത്രീയുടെ യോനിയാണ് പാമ്പിൻ്റെ തലയിൽ ദൈവം വരച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് ലോകത്തിലെ ജീവൻ്റെ അൽ തുടക്കം അമ്മയുടെ യോനിയിൽ നിന്നാണ് ആ യോനിയുടെ ഷേപ്പാണ് മൂക്കൻ്റെ തലയിൽ ദൈവം തമ്പരൻ വരച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് സായിപ്പിനെ ഒന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാ അവന്മാർ വി ഷേ ഷേപ്പാണെന്ന് പറഞ്ഞു വി അങ്ങനെയാണ് വരയ്ക്കുന്നത് അല്ലല്ലോ അപ്പോൾ എന്തിനാണ് ഈ പാമ്പിൻ്റെ തലയിൽ സ്ത്രീയുടെ യോനി വരച്ചു വെച്ച ദൈവം എവിടെ ഈ നാഗം ജീവൻ്റെ രഹസ്യമാണ് ഇത് മനസ്സിലാകാതെ പാമ്പിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് മുറുക്കാൻ പാമ്പേ നമസ്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ ഹിന്ദുമതത്തെ പറ്റി അറിയാത്ത ആളാണ് അപ്പോൾ ഓരോ ക്ഷേത്രത്തിലെ പ്രതിഷ്ഠയും എന്താണ് ആ പ്രതിഷ്ഠയെന്ന് കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കണം മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വേണം പ്രാർത്ഥിക്കാൻ എങ്കിലേ ക്ഷേത്രത്തിനകത്ത് കയറി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ നവരാത്രിക്ക് പത്ത് പൂജകൾ ചെയ്യും ആ ഓരോ പൂജയുടെ സാരാംശം മനസ്സിലായി കാണും ഹിന്ദു മതത്തിന് ആയിരം ആചാരങ്ങളുണ്ട് ആയിരത്തിലുള്ള ആചാരങ്ങളുണ്ട് നമ്മൾ ഈ ആചാരം അനുഷ്ഠിക്കുമ്പോൾ ആചാരത്തിന് വേണ്ടി വഴക്കുണ്ടാക്കാൻ പോരുത് ആചാരം എന്താണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥമെന്ന് മനസ്സിലാക്കി വേണം നമ്മൾ ആചരിക്കാൻ എന്നാൽ ഞാനൊരു നാലഞ്ച് ഉദാഹരണം പറയാം ഹിന്ദു മതത്തിലെ നമ്മൾ ഋഷിവരം നമ്മളോട് പറഞ്ഞു വേദവ്യാസം നമ്മളോട് പറഞ്ഞു ബ്രഹ്മമുഹൂർത്തേ ഉത്തിഷ്ടേ ബ്രഹ്മമുഹൂർത്തത്തിൽ ഉണരണം വെളുപ്പിന് നാല് മണിക്ക് നമ്മൾ ഉണരണം എന്തുവാണ് ഈ വേദവ്യാസം പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ ഡോക്ടർമാരെ എൻ്റെ അർത്ഥം കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് മനുഷ്യന് തലച്ചോറിന് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ ഒരേ ബുദ്ധിയല്ല വെളുപ്പിന് നാല് തൊട്ട് ആറ് വരെയാണ് തലച്ചോറ് വേണ്ടി ഏറ്റവും വലിയ ബുദ്ധിശക്തിയിൽ എത്തുന്നത് വെളുപ്പിന് നാല് തൊട്ട് ആറ് വരെ എഴുന്നേറ്റ് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്കാണ് റാങ്കും ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സൊക്കെ വാങ്ങിക്കുന്നത് അപ്പം ബ്രഹ്മമുഹൂർത്തെ ഉത്തിഷ്ഠ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെളുപ്പങ്ങൾ നാല് മണിക്ക് എഴുന്നേറ്റ് പഠിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി തലച്ചോറിന് ജോലി ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള വൈദ്യശാസ്ത്രപരമായ ഒരു സിമ്പിളാണ് വേദവ്യാസം നമുക്ക് തരുന്നത് നമ്മൾ അക്ഷര എഴുതാൻ പഠിക്കുമ്പോൾ കിഴക്കോട്ട് നോക്കി ഗുരുവിൻ്റെ കൈ പിടിച്ച് ഹരിശ്രീ ഗണപതായി എഴുതുമ്പോൾ ഗണപതി വിഘ്നേശ്വരനാണ് ഈ കുട്ടിയുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ ഇനി വിഘ്നം ഒന്നും വരാതെ അതിനാണ് ഗണപതിയെ സൂചിച്ചുകൊണ്ട് കാളിഭഗവതി എഴുതി കൊടുത്താണ് ഗണപതിയെ സൂചിച്ചുകൊണ്ട് അപ്പോൾ അറിവിൻ്റെ ആ മേഖല തലച്ചോറ് ശരിക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാനാണ് ഈ വെളുപ്പിന് നാല് മണിക്ക് എഴുതിൻ്റെ പറയുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞോ നാല് മണിക്ക് എഴുതേറ്റാൽ ഞങ്ങൾ ക്രിസ്ത്യാനികളും മുസ്ലിം പൊടിയും തട്ടി അങ്ങ് പോകും ഹിന്ദുവിന് പറ്റുമോ പറ്റിയാലാ കട്ടിലേന്ന് അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി പത്ത് വിരലും തറയിലോട്ട് തൊട്ട് ഭൂമി ദേവി വന്നിക്കുകയാണ് എട്ട് മന്ത്രങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചൊല്ലുന്ന എട്ട് മന്ത്രങ്ങൾ അല്ലയോ ഭൂമി ദേവി നിന്നെ ചവിട്ടി നടക്കുന്നതിന് എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം അല്ലയോ ഭൂമി ദേവി നീ ഉണ്ടാക്കുന്ന കാർഷിക വിഭവങ്ങൾ തന്നെ ജീവിക്കാൻ എന്നെ അനുവദിച്ച് ഞാൻ നന്ദി പറയുന്നു എട്ട് ശ്ലോകമാണ് അതങ്ങോട്ട് ചൊല്ലി ഭൂമി തൊട്ട് വന്നിച്ചിട്ട് ഹിന്ദുവിന് എഴുതിയിട്ട് പാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്തുവാണ് ഈ സംഭവം നമ്മുടെ തലച്ചോറിനകത്ത് ഓരോ അവയവം വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ കറണ്ട് വേണം എലക്ട്രിസിറ്റി വേണം നമ്മുടെ തലച്ചോറിനകത്ത് സ്ട്രോക്ക് ഉണ്ടായെന്ന് അറിയാൻ ഡോക്ടർ എന്താ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ തലച്ചോറിനെ ഇ ഇ ജി മെഷീനോട്ട് കണക്ട് ചെയ്യും ഇലക്ട്രോ എൻസിലോഗ്രാഫ് അവിടെ കറണ്ടിന് എവിടെയെങ്കിലും ഫ്ലക്ച്വേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ സ്ട്രോക്ക് ഉണ്ടായി എന്ന് അർത്ഥം നമ്മൾ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ഉണ്ടോ എന്ന് ഡോക്ടർ അങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഹാർട്ടിനെ ഈ ഇ സി ജി മെഷീനോട്ട് കണക്ട് ചെയ്യും ഇലക്ട്രോ കാർഡിയോഗ്രാഫിനോട്ട് കണക്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ എവിടെയെങ്കിലും കറണ്ടിൻ്റെ ആ വെയ്വിന് ഫ്ലക്ച്വേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ഉണ്ടായി നമ്മുടെ ഓരോ അവയവം വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി വേണം ചെറിയ അളവേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ഇതെവിടെ
അങ്ങനെ ഭൂമി വിജയവേ തൊട്ട എഴുന്നേറ്റ ഇൻ്റലക്ച്വൽ വർക്കൊക്കെ ചെയ്ത് സൂര്യൻ ഉദിക്കുമ്പോഴേ വാതിൽ ഓർന്ന് പുറത്തിറങ്ങാവും പഞ്ചാംഗം നോക്കുക ആറ് പത്തിന് സൂര്യോദയം ആറ് പത്തിന് കഥ ഓർന്ന് പുറത്തിറങ്ങാം അവരും ഇറങ്ങാൻ പാടില്ല എന്തുകൊണ്ട് ഈ സംഭവം നിങ്ങൾ അഞ്ച് മണിക്ക് കഥ ഓർന്ന് പുറത്തിറങ്ങിയാൽ കള്ളനോട് ഇരുമ്പോടിയും കൊണ്ടിട്ടിപ്പോൾ ഒറ്റയടി തലയ്ക്ക് തരും ഹിന്ദുക്കളുടെ ഭാഷ പറഞ്ഞാൽ സ്വാഹ അതോടെ തീരും നിങ്ങളുടെ ഇടപാട് കഴിയും അഞ്ചര മണിയാകുമ്പോൾ കള്ളന്മാരെല്ലാം ജീവനും കൂടെ രക്ഷപ്പെടും സൂര്യോദിക്കുമ്പോൾ കള്ളം നിൽക്കുകയല്ല കള്ളം പോയി കഴിഞ്ഞ് കഥ തുറന്നാൽ നമ്മുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാനുള്ള പരിപാടിയാണ് സൂര്യൻ ഉദിക്കുമ്പോഴേ ഇറങ്ങാം ഇനി അതാ കള്ളനോട് നിൽപ്പണേ കഥ അടച്ച് രക്ഷപ്പെടാമല്ലോ ഇരുടത്ത് കള്ളം നമ്മൾ അറിയോ അറിയത്തില്ല ഇവിടെയാണ് വേദവ്യാസം നമ്മളോട് പറയുന്നത് സൂര്യോദയത്തിന് കഥ തുറന്ന് പുറത്തിറങ്ങാം കഥ തുറന്ന് പുറത്തിറങ്ങിയാൽ നമ്മൾ നേരെ നടന്ന് തുളസിത്തറ വന്ന് നാല് കൃഷ്ണ തുളസി ഇല വായിലോട്ട് ചവച്ചങ്ങ് തിന്നും ബ്രാഹ്മണർക്ക് എട്ട് നമ്മൾ സാധാരണക്കാർക്ക് നാലേ ഉള്ളു എന്തുകൊണ്ട് ഈ സംഭവം കൃഷ്ണ തുളസിയുടെ ഇലയ്ക്ക് രോഗാണുക്കളെ നേരിടാനുള്ള കഴിവുണ്ട് അവർക്ക് ചുമ കഫ കഫം മൂക്കള ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാതിരിക്കാനുള്ള കഴിവാണ് കൃഷ്ണ തുളസിക്കുള്ളത് നിങ്ങൾക്കും എനിക്കും പനി വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നൂറ് രൂപ കൊടുത്ത് കൃഷ്ണ തുളസി കപ്സർപ്പ് വാങ്ങിച്ച് കുടിക്കും ഈ കൃഷ്ണ തുളസി കപ്സർപ്പ് എന്തിനാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നറിയാമോ തുളസിയുടെ ഇല പിഴിഞ്ഞാണ് ഈ കൃഷ്ണ തുളസി കപ്സർപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നൂറ് രൂപ കളയാണ്ട് വല്ല ആവശ്യമുണ്ട് ഇതങ്ങ് പറിച്ച് തിന്നാൽ പോരെ ലോകം മുഴുവൻ കോവിഡ് വന്ന് എൺപത്തഞ്ച് ലക്ഷം പേര് ചത്തു ഇന്ത്യയിലെ ബ്രാഹ്മണരാണ് ഏറ്റവും കുറച്ച് പ്രൊഫഷണൽ ചത്ത് എന്താ കാര്യം എന്നറിയാമോ ഒന്നവൻ ഈ തീണ്ടൻ തൊഴിലുണ്ടോ ഇച്ചിരി അകലം പാലിക്കുന്നുണ്ടവൻ രണ്ട് അവർ എട്ട് തുളസിയല കഴിക്കും വൈറസിൻ്റെയും ബാക്ടീരിയയുടെ എഫക്റ്റ് നള്ളി ഫെയ്ത് പോകും അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ത്യയിലെ ബ്രാഹ്മണരെ ലീസ്റ്റ് ഡെത്ത് ആവറേജ് ഇന്ത്യയിലെ ബ്രാഹ്മണർക്കായിരുന്നു പിന്നെ ഈ കൃഷ്ണ തുളസിയുടെ ഇല തിന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഡയബറ്റീസ് മൂത്രമൊഴി താപ്പോട്ട് വരും അപ്പോൾ കൃഷ്ണ തുളസി തിന്നു കഴിഞ്ഞാൽ രോഗപ്രതിരോധ ശക്തി കിട്ടി ഒരു ദിവസപ്പെട്ട പനിയുണ്ടെങ്കിൽ പോവും പിന്നെ ഡയബറ്റീസ് കുറയും അത് കഴിഞ്ഞാൽ നാല് കൂളത്തല പറിച്ച് തിന്നണം എന്തുകൊണ്ട് ഈ കൂളത്തല ശിവക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പൂജിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഈ കൂളത്തല എന്തുവാണ് ഈ ദേഷ്യം ദേഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബി പി കണ്ട്രോൾ അല്ലെങ്കിൽ ദേഷ്യം വരും പ്രഷർ കൂടിയാൽ ദേഷ്യം വരും പരമശിവൻ്റെ ദേഷ്യം കണ്ട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൂളത്തല ഉപയോഗിക്കുകയാണ് ആയുർവേദ ഡോക്ടർമാർ പ്രഷറിന് മരുന്നുണ്ടാക്കുന്ന കൂളത്തല എന്നാണ് കൂളത്തല പിഴിഞ്ഞാൽ മരുന്നുണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ നാല് കൂളത്തല അങ്ങ് തിന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബി പി കണ്ട്രോൾഡാവും ദേഷ്യം കണ്ട്രോൾഡാവും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ നാല് തുളസിയിലെയും നാല് കൂളത്തലം തിന്നുമ്പോൾ ഡയബറ്റീസ് കുറഞ്ഞു ബി പി കുറഞ്ഞു രോഗപൂർവ്വ ശക്തി കിട്ടി അറ്റാക്ക് ഉണ്ടാവില്ല സ്ത്രീ സ്ട്രോക്ക് ഉണ്ടാവില്ല ഇവിടെയാണ് കളി അല്ലാതെ ഇല തിന്നാൻ നല്ല നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുക നമ്മൾ സസി പോക്കാൻ നല്ല ഈ പരിപാടി അത് കഴിഞ്ഞാൽ യോഗാസനം മൂന്നാല് യോഗാസനം ചെയ്യണം നമ്മുടെ പ്രിയങ്കര പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി അമേരിക്ക ചെന്ന് യോഗാസനം കാണിച്ചു സായിപ്പിനപ്പോഴാണ് ഈ രഹസ്യം മനസ്സിലായത് ഞാൻ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ പ്രിൻസിപ്പളായിരുന്നു ഞാൻ ഒരു ഉത്തരവ് കിട്ടു പോലീസ് ട്രെയിനിങ് കോളേജിലെ പോലീസ് ട്രെയിനിങ്ങിൻ്റെ ഭാഗമായ എല്ലാ എസ് ഐമാരും ഇരുപത് യോഗാസനവും നാ ആറ് സൂര്യനമസ്കാരം ചെയ്യണമെന്ന് ഭയങ്കര ബഹളം എന്നെ ചിലർ വിളിച്ചോളൂ നീ സത്യക്രിസ്ത്യാനികളോട് നീ ഇന്ദ്രനോട് ഹിന്ദുക്കളുടെ യോഗ ഒക്കെ അവിടെ കൊണ്ടുവരുന്നത് എന്ന് വെച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു പൊന്ന് സുഹൃത്ത് ഇതൊന്നും ഹിന്ദുവിൻ്റെ വകയല്ല ലോകത്തിന് ഇന്ത്യ കൊടുത്ത മഹത്തായ സംഭാവനയാണ് എൻ്റെ ഭാഗ്യത്തിൽ നിന്ന് സി പി നായർ സാറായിരുന്നു ഹോം മിനിസ്റ്റർ ഹോം സെക്രട്ടറി അദ്ദേഹം ഒരു ഒറ്റ ഉത്തരവ് ജീവം അങ്ങിറക്കി കഴിഞ്ഞ മുപ്പത് കൊല്ലമായിട്ട് എല്ലാ പോലീസുകാരും യോഗ ചെയ്യും സൂര്യനമസ്കാരം ചെയ്യും യോഗ ആരോഗ്യത്തിന് വളരെ ബെസ്റ്റ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സൂര്യനമസ്കാരം കിഴക്ക് ഒരുക്കുന്ന സൂര്യനെ നോക്കി നമ്മൾ നമസ്കരിക്കുക ഞങ്ങളുടെ പട്ടാളക്കാരുടെ പോലീസുകാരുടെയും ട്രെയിൻഡ് സോൾജേഴ്സ് ട്രെയിനിങ് കാർഡിൽ പോലും പന്ത്രണ്ട് എക്സസൈസേ ഉള്ളൂ സൂര്യനമസ്കാരത്തിൽ മുപ്പത്തിരണ്ട് വ്യായാമമാണ് അത് ചെയ്താൽ ശരീരത്തിൽ വ്യായാമം കിട്ടാത്ത മസിലും ഇല്ല ഞരമ്പും ഇല്ല സന്ധിബന്ധവും ഇല്ല പൂർണ്ണ ആരോഗ്യമാണ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ കഴിയുമെങ്കിൽ ഒരു ശീർസാസനം ചെയ്യണം എല്ലാവരും ചെയ്യണം എന്നല്ല കഴിയുമെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് ഈ സംഭവം നമ്മളിങ്ങനെ ഞെളി ഞങ്ങളുടെ നടക്കുമ്പം ഹൃദയം ഇവിടെ ഇങ്ങനെ പമ്പിയും ഈ ഓക്സിജൻ കയറിയ രക്തം ഭൂമിയുടെ ഗുരുത്വാകർഷണം
അപ്പൊ നമ്മൾ ബെഡ്റൂമിൽ കിടന്ന് ഉറങ്ങുമ്പോൾ ബെഡ്റൂമിന് ശരിക്കും നീളവും വീതി ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു പന്ത്രണ്ട് അടി നീളവും പന്ത്രണ്ട് വീതി താഴെയാണെങ്കിൽ രാത്രി രണ്ട് മണിയാകുമ്പോഴേ മുറിയിൽ ഓക്സിജൻ തീരും പിന്നെ ഈ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് സോസ് വന്ന് കിടക്കാണ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ശരീരത്തിൽ കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ രോഗങ്ങളും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ശരിക്കും നേരം വെളുക്കുന്ന ഒരു ഓക്സിജൻ കിട്ടണമെങ്കിൽ ഇരുപത് അടി നീളവും വീതിയുള്ള ബെഡ്റൂം വേണം അത്രയും വലിയ ബെഡ്റൂം വേണമെങ്കിൽ ഇച്ചിരി പൈസ ഒക്കെ വേണം നിങ്ങൾക്ക് ജനൽ കൊടുത്ത് കിടന്ന് ഉറങ്ങാൻ പറ്റുമോ കള്ളനെ അഴി അഴിച്ചിട്ട് ആത്ത് കയറും അല്ലെങ്കിൽ അയലോകത്ത് വീട്ടിൽ കോളേജ് കുമാരന്മാർ വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ ക്യാമറയും കൊണ്ട് വന്ന് ഗംഗാര നായർ ലക്ഷ്മി അമ്മയും കിടക്കുന്ന കറക്റ്റ് പിടിച്ച് പത്ത് മണിയാകുമ്പോൾ ടെലിവിഷൻ കിട്ടും ഗംഗാര നായർ ലക്ഷ്മി അമ്മ ഇതാ ഉറങ്ങുന്നു പറ്റുമോ പറ്റുകയില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ കഥ അടച്ചാൽ കിടക്കാൻ പറ്റും ജനൽ അടച്ചാൽ കിടക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇവിടെ ആൽമരത്തിൻ്റെ അവിടെ വരുമ്പോൾ ആൽമരം ഇങ്ങനെ ഓക്സിജൻ ഉണ്ടാക്കി അന്തരീക്ഷം നിറച്ച് ഓക്സിജൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇക്കാണ് ബുദ്ധന് ബോധം ഉണ്ടാക്കി എപ്പോഴാണ് ബുദ്ധന് ബോ ആൽമരത്തിന് ചെവിടെ നിന്ന് ഇപ്പോൾ ഈ ഓക്സിജനും കൂടെ സ്വച്ഛ ബുദ്ധ ബുദ്ധനും ബോധത്തെ ഉണ്ടായി അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഏഴ് ആൽമരത്തിന് ഏഴ് ചൂട് വെച്ചിട്ട് ഓക്സിജനുള്ള എയർ ശ്വസിക്കുമ്പോൾ എവിടെയെങ്കിലും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് എക്സസ് ഓക്സിജൻ കുറവാണെങ്കിൽ ആ ഭക്തൻ്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഈ ഓക്സിജൻ കയറുകയാണ് പിന്നെ ആ ക്ഷേത്രത്തിൽ ഓരോ ദേവനെ എത്ര വണ്ണം വലം വെക്കണം ഹിന്ദു മതം കറക്റ്റ് കണക്കുണ്ട് പരമശിവനെ മൂന്ന് വലം വെക്കണം വിഷ്ണു ഭഗവാനെ നാല് വലം വെക്കണം ഗണപതിയെ ഒറ്റ തവണ വലം വെക്കാവും ഒന്നി കൂടുതൽ വലം വെച്ച ഗണപതി ഇവൻ ആരടാ ശല്യം എന്ന് പറയും ഗണപതി ഒറ്റ ചാട്ടത്തിനെ ഭഗവാനെയും ഭഗവതിയെയും ശിവനെയും പറഞ്ഞ് ചുറ്റി താഴെ വന്ന ആളാണ് ഒരു തവണ ചുറ്റിയാൽ ഓക്കെ രണ്ടാം തവണ ചുറ്റിയാൽ ഗണപതിക്ക് ദേഷ്യം വരും അതുകൊണ്ട് ഗണപതി ഒരു തവണ പക്ഷെ ഒരു ക്ഷേത്രത്തിൽ ആകെ പ്രതിഷ്ഠണം ഇരുപത്തിനാല് ക്രോസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഇരുപത്തിനാല് അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ ദേവനെ തുടരണം എല്ലാം കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ ഇരുപത്തിനാല് കഴിയുന്നുണ്ടോ എന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോണം എന്തുകൊണ്ട് ഈ സംഭവം ഒരു മനുഷ്യന് പൂർണ്ണ ആരോഗ്യം കിട്ടാൻ മുന്നൂറ് മീറ്റർ ഒരു മനുഷ്യൻ ഭൂമിയിൽ നടക്കണം ഒരു ഭക്തൻ വീട്ടിൽ നിന്നിറങ്ങി നടന്ന് ക്ഷേത്രത്തിൽ വന്ന് ആലമരത്തിന് ഏഴ് ബാക്കി എല്ലാം കൂടി ഇരുപത്തിനാല് പ്രദർശനം കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ച് വീട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോഴേക്കും അഞ്ഞൂറ് മീറ്റർ നടന്നു കഴിഞ്ഞു ആരോഗ്യത്തിന് കംപ്ലീറ്റ് എക്സസൈസായി വേറെ ഒന്നും ചെയ്യണ്ട ഒരു ജിമ്പിലും പോകണ്ട ഒരിടത്തും പോകണ്ട ഇതാണ് ഈ നടക്കുന്ന പരിപാടി അങ്ങനെ ക്ഷേത്രത്തിൽ നമ്മൾ ഇറങ്ങുമ്പോൾ പൂജാരി നമുക്ക് അവര് മലിനെല്ലാം കൂടെ കൊണ്ടുവരും അമ്പലപ്പുറം ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പാൽപ്പായസം കൊണ്ടുവരും എന്താണ് ഈ പാൽപ്പായസത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എല്ലാ വൈറ്റമിനും എല്ലാ പ്രോട്ടീനും എല്ലാ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റും എല്ലാ ഫാറ്റും ഉള്ള സാധനമാണ് പാൽപ്പായസം ആ പാൽപ്പായസം കുടിച്ച ഒരു വൈറ്റമിൻ ലാബിലും കഴിക്കണ്ട ഒരു ബെക്കാഡക്സമിനും കഴിക്കണ്ട ഒരു ന്യൂട്രീനും കഴിക്കേണ്ട നിങ്ങൾ സമ്പൂർണ്ണ ആഹാരമാണ് ഞാൻ അമ്പലപ്പുഴ കഴിവോളം പോകണമെങ്കിൽ ക്ഷേത്രത്തിൽ വിളിക്കാം ഞാൻ കാറ് കൊണ്ട് നിർത്തി കഴിയുമ്പം ക്ഷേത്രത്തിൽ ആദ്യം എനിക്ക് പായസം കൊണ്ട് ഞാൻ കുടിച്ചിട്ട് പിന്നെ എറണാകുളത്തിന് വടക്കോട്ട് പോകും കൊട്ടാരക്കെ വഴി എങ്ങോട്ടും പോകുന്നതെങ്കിൽ ഞാൻ കൊട്ടാരക്കെ പോലീസിനെ വിളിക്കും ഉണ്ണിയം വാങ്ങിച്ച് വെച്ചേക്കണ്ടെ എന്ന് പറയും അവർ ചെയ്ത് ഗണപതി ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്ന് മൂന്ന് ഉണ്ണിയം വാങ്ങിച്ച് വെച്ചേക്കും ആ ഉണ്ണിയപ്പം തിന്നാലുണ്ടല്ലോ കംപ്ലീറ്റ് വൈറ്റമിൻ കംപ്ലീറ്റ് പ്രോട്ടീൻ കംപ്ലീറ്റ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് പ്രോ ഫാറ്റ് സമ്പൂർണ്ണ ആഹാരമാണ് ഒരു വൈറ്റമിൻ ഗുളിക വേണ്ട അവിടെയാണ് രസം ആഹാരം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി സാധനം ക്ഷേത്രത്തിൽ കൊടുത്താൽ പുണ്യം അത് പാചകം ചെയ്യുന്നത് പുണ്യം അത് വിളമ്പുന്ന പുണ്യം ഭക്തർ കഴിച്ചിട്ട് പോകുമ്പോൾ അവിടെ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്ന പുണ്യം ക്ഷേത്രത്തിൽ വരുന്ന ഭക്തന് നാല് പുണ്യമാണ് എന്നാൽ എത്യോപ്യയിലും സോമാലിയയിലും കെനിയയിലും ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന പോലെ പട്ടിണി പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടാവാത്ത ഇന്ത്യ ഒരു ദരിദ്രാഷ്ട്ര കാരണം ഇന്ത്യയിലെ ഏത് ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയാലും പട്ടിണി ഇടം തിരിച്ചു വരണ്ട ക്ഷേത്രത്തിൽ സൗജന്യമായി ഭക്ഷണം കിട്ടിയിരിക്കും ഇന്ത്യയിലെ ക്ഷേത്രങ്ങൾ കാരണമാണ് ഇന്ത്യയിൽ പട്ടിണി മരണം ഉണ്ടാവാത്തത് ആ ക്ഷേത്ര സങ്കല്പം നവരാത്രിക്ക് നമ്മൾ സദ്യ കൊടുക്കും സദ്യ കൊടുക്കുന്ന ഈ പ്രിൻസിപ്പിളാണ് ഇനി അങ്ങനെ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയി പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ക്രിസ്ത്യാനികളും മുസ്ലിങ്ങളും എബോട്ട് തന്നെ അടിച്ച് കാറക്കറി ഒരൊറ്റ
ക്യാൻസർ വന്ന് കട്ടി കൊടുത്ത് അയ്യോ അയ്യോ എന്ന് വിളിച്ചോണ്ട് ചാവരുത് വല്ല നെഞ്ചുവിനെയും വന്ന് ആശുപത്രി ചെല്ലുമ്പോഴേ ഐ സി യു എന്നൊരു സാധനം അത് കയറ്റി കിടത്തു എൻ്റെ അമ്മോ ഞാൻ രണ്ടു മൂന്ന് തവണ കിടന്നിട്ടുണ്ട് ഉള്ള ദ്വാ ദ്വാരങ്ങൾക്കകത്തോട്ട് കോഴലൊക്കെ കയറ്റി ആന ആമ്മ തിരുന്നു പോലെ ഇങ്ങനെ ഒരു സഹായമായൊരു കിടപ്പുണ്ട് ഇതിലൊന്നും കിടക്കാതെ അനായാസേന മരണം ഞങ്ങളുടെ വേദോസ്ഥൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നീതിമാൻ ഉറക്കത്തിൽ മരിക്കും രാത്രി ഉറങ്ങാൻ കിടന്ന് രാവിലെ ചത്ത് കിടന്നാൽ സ്വർഗതി പോകുന്നതാണ് ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ വേദോസ്ഥിതി പറയുന്നത് ഇതാണ് സംഭവം ഇതാണ് എന്തു ചോദിക്കുന്നത് അനായാസേന മരണം രണ്ടാമതെന്താ ചോദിക്കുന്നത് വിനാ ദൈന്യതയെ ജീവിതം മരണം വരെ എനിക്ക് ദൈന്യത ഉണ്ടാവരുത് ആരെ ആശ്രയിക്കാൻ ഇടവരുത് നടക്കാൻ വയ്യ രണ്ടു പേര് പിടിച്ചോണ്ട് നടക്കണം ചോറുള്ളമേ തിന്നാൻ വയ്യ വല്ലവരും ഉരുളു കെട്ടി വായിലോട്ട് വെച്ചേറണം പിന്നെ മോൻ്റെയോ മരുമോടെയോ ശമ്പളത്തിൽ ജീവിക്കാൻ അമ്പോ ഇതുപോലൊരു ഗതികടി ഭൂമിയിലില്ല അപ്പോൾ ഹിന്ദു ദൈവത്തോട് പറയുകയാണ് വിനാ ദൈന്യതയെ ജീവിതം ഞാൻ ദൈന്യതയോടുകൂടി ആരെയും ശാരീരികമായിട്ടോ സാമ്പത്തികമായിട്ടോ ആരെയും ആശ്രയ ജീവിക്കാൻ ഇടവരരുത് മൂന്നാമത് എന്താണ് മരണാനന്തരം തവ ദർശനം മരിച്ചു കഴിഞ്ഞ ഭഗവാനെ എനിക്ക് ഭഗവാനെ ഉടനെ കാണണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തുവാ മോക്ഷം കിട്ടുന്നവർക്ക് മാത്രമേ ഭഗവാനെ എപ്പോഴേ കാണാൻ പറ്റൂ അല്ലാത്തവർക്ക് വല്ല നരകത്തിലും പോയിട്ട് പുനർജന്മം എടുത്ത് അടുത്ത ജന്മം കഴിഞ്ഞ് ചുരുങ്ങിയിട്ട് വീണ്ടും പുനർജന്മം എടുത്ത് ഒക്കെ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ ഹിന്ദു ചോദിക്കുകയാണ് മരണാനന്തരം എന്താ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് അങ്ങനെ കാണണം എത്ര അത്ര സംഭവമുണ്ട് ആ പ്രാർത്ഥന ഇത് മൂന്നും കിട്ടിയാൽ നമുക്ക് ലോകത്തിൽ വല്ലതും വേണോ മക്കളെ ഐ എസ് ആക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി അഞ്ഞൂറ് ഏക്കർ എസ്റ്റേറ്റ് ഇടാൻ പറഞ്ഞാൽ എന്നെ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും സുന്ദരിയാക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ലല്ല ഈ മൂന്ന് കാര്യം കിട്ടിയാൽ നമ്മുടെ ജീവിതം പൂർണ്ണമാവുകയാണ് പൂർണ്ണം നവരാത്രിക്ക് നമ്മൾ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോകുമ്പോൾ ഒമ്പത് ദിവസം ഒമ്പത് പൂജ കഴിയുമ്പോൾ ഓരോ ഭക്തനും ഈ പ്രാർത്ഥന ചൊല്ലുകയാണ് ഏതാ ഓരോ ദിവസവും ഈ മൂന്നെണ്ണം തരണേ അനായാസേനെ മരിക്കാൻ പറ്റണേ ആരെ ആശ്രയിക്കാതെ മരണം വരെ ജീവിക്കാൻ പറ്റണേ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞ ഭഗവാനെ നേരെ അങ്ങ് വന്ന് കാണണേ ഇവിടെയാണ് അർത്ഥ സമ്പുഷ്ട എന്ന് പറയുന്നത് നവരാത്രിക്ക് ചെയ്യുന്ന ഓരോ മന്ത്രവും അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കണം അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കി ചൊല്ലിയാൽ അത് അപോരമായ പ്രാർത്ഥനയാണ് നമ്മുടെ മഹാന്മാരായ ഋഷ്വരിയന്മാർ അവരുടെ അറിവും ജ്ഞാനവും ചേർത്തിട്ടാണ് ഓരോ പ്രാർത്ഥന എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഗായത്രി മന്ത്രം അഞ്ച് വരെയേ ഉള്ളൂ നൂറ്റി അമ്പത് പേജ് എഴുതാൻ്റെ അർത്ഥം തീരുമോ തീരത്തില്ല രാവിലെ നമ്മൾ റേഡിയോ അങ്ങോട്ട് തുറക്കുകയാണ് വെങ്കടേശ്വ സ്വാമിയെ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ട് എം എസ് സുബ്ബലക്ഷ്മി പാടുകയാണ് വെങ്കടേശ്വ സുപ്രഭാതം കൗസല്യ സുപ്രചാരാമ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്രാർത്ഥനയാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഒന്ന് എഴുതി നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ എന്തൊരു അർത്ഥം എന്നറിയോ അപോര അർത്ഥമാണ് നമ്മുടെ ഋഷി നിങ്ങൾ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് ഗുരുവായൂരപ്പൻ്റെ സ്തോത്രമില്ലേ അതൊന്നും എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഒന്ന് നോക്കി എന്തൊരു അർത്ഥം എന്നറിയോ ഭയങ്കര അർത്ഥമാണ് നമ്മുടെ ഋഷീശ്വരന്മാർ നമുക്ക് ഓരോ മന്ത്രവും ഓരോ പ്രാർത്ഥനയും അർത്ഥം അറിഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കണം അങ്ങനെയുള്ള ഒൻപത് പ്രാർത്ഥനകളാണ് നവരാത്രിയുടെ ഓരോ ദിവസവും വെച്ചിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ആ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കി ആ ഒമ്പത് ദിവസം പ്രാർത്ഥനയും കറക്റ്റായി ചെയ്ത് പത്താം ദിവസം ദസറായിട്ട് അന്ന് മധുരമായ ആഹാരങ്ങൾ കഴിച്ച് ഉല്ലസിച്ച് രസിച്ച് പത്താം ദിവസം തീർക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതം ഈ നവരാത്രിക്ക് മുമ്പുണ്ടാകുന്ന ജീവിതത്തെക്കാൾ വളരെ വ്യത്യസ്തമാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ നവരാത്രിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒമ്പത് ദിവസവും അർത്ഥത്തോടു കൂടി പ്രാർത്ഥിക്കാനും പത്താം ദിവസം സന്തോഷത്തോടെ ജീവിക്കാനും ഇനിയുള്ള ജീവിതം മഹത്വപൂർണം ആവാനും ഈ നവരാത്രിയുടെ ഉത്സവം നിങ്ങൾ സഹായിക്കട്ടെ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സരസ്വതി ദേവിയുടെയും മഹത്തായ നവരാത്രിയുടെയും എല്ലാ മംഗളം നേർന്നുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കിൽ ഞാൻ പ്രസംഭരിക്കുന്നു നമസ്കാ